أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيد الكونين والثقلين الشافع المشفع الرحمة المهدى حبيب محبوب رب العالمين سيد الكونين والثقلين حبيبنا ومعشوقنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وعصمني وإياكم برحمته من الشيطان الرجيم ونري رجل الفرايا فندد سرشتري مانك دينار وليا جمع مسجد اندي في اندر آية خطيب وهم اندر آية عبد المجيد بن خبي سند ورقلي يبر باڑي اندي مكيا كارم غطم وهي كنا في اندر آية سليمان عبدي صاحب جمع اندي سكتري في اندر آية عبد الرحمن صاحب بيو احمد صاحب Yunus Sahib Talangara Ashraf Sahib Chauki Tulagi Nusratul Masakin Sankhatin Day Yudate Adura Seven Rengali Loke Pravati Gunna Rebord Sahur Tukal Number of Pravati and Mar Inga Uru Peribadi Unda Naranyapo Juli terak kegelok ke mati wujudnya mau dati cerita ni cula inda biar ni raya seti bishwa sikele seti bishwa sikele Allahu i uttu cerai awen ista purunna nala peralau betul tu muka badi falam lebi kuna beruli ya karama ma ki Allahu mati terite Allahu nambil ni nombor icu boy anak gelak Allahu maqfirat murhamat tu nalgat eh Allahu nambil rogi gelak kesifan nalgi ani gurih gat eh Allahu nama deh kalau bantu itu kalau perayaan kalau Allahu perihil itu dah rata. Terayu orang kalau nama baru biri nyuboi, nama deh perayaan pertama dah, pada akal nama deh syukur tu kel, bandu kel. Orang kalau Allahu cakap orang firdan ni kena kerhi kita. Sekarang ni lom, roga awas tegal lom kita kan orang kalau Allahu salam itu ni kena kerhi kita. Amin ya robbal alamin. Amuk mai. Nanti kundu bogan, samayam walare perimida mana? One bade mupatan jai enda wacilik. Karena ane keliru, padinanne mupatan jagaum beri kum em ke renda mani kore kitorlo. Jadi padinanne mukail ni beranda bertalai, kori kori renda renda ga, renda renda ulilik kori kori support lethu beranu. 
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് വേറെ ഇങ്ങോട്ടും തിരിയാനും അറിയാനും സമയമല്ല എന്നതുകൊണ്ട് നേരെ വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് എന്ത് വിഷയം ഇവിടെ പറയണമെന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി നടക്കുന്നത് ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും രോഗികളുമുള്ള സേവനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയം ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗിയെ ചെന്ന് സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നീ എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ വന്ന് കണ്ടില്ല എന്ന് അള്ളാഹു ചോദിക്കും പരലോകത്തെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലി ഞാൻ രോഗിയായപ്പോ നീ എന്തേ വന്ന് കാണാതിരുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവെ നിനക്ക് രോഗം വരികയോ സുഭാനക് അതെ എന്റെ ഒരു അടിമയ്ക്ക് രോഗം വന്നപ്പോ നീ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ വന്നില്ല നീ ഇവിടെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ നിനക്ക് എന്നെ കാണാമായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നു വിശക്കുന്നവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ല ദാഹിച്ചവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വെള്ളം കൊടുത്തില്ല വസ്ത്രമില്ലാത്തവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വസ്ത്രം കൊടുത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെടുത്ത് അതിന്റെ പ്രതിഫലം എന്റെ അടുത്ത് കിട്ടുമായിരുന്നു അതിന്റെ പ്രതിഫലം ഞാൻ തരുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പകരമായി രോഗിയെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നു അത്രയും ഗൗരവമുള്ള ഒരു വിഷയം ഡോക്ടർമാരും രോഗിയും ചികിത്സയും എന്ന ഒരു പുതിയ ഒരു വിഷയം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഗൗരവമേറിയതും ശ്രേഷ്ഠവുമാണ് എന്നൊരു പക്ഷേ നമ്മൾ അറിയാറില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു കൈപ്പിഴ പറ്റുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകളാണ് അവർ ചെയ്ത സേവനങ്ങൾ ഉറക്കൊഴിച്ച നിമിഷങ്ങൾ കൈകൾക്ക് ഗ്ലൗസ് വെച്ച് മണിക്കൂറുകളോളം ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററുകൾ എന്ന് ഒരു വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോലും പോകാൻ പറ്റാതെ ആറും ഏഴും എട്ടും മണിക്കൂറൊക്കെ നിരന്തരമായി ഹാർട്ട് സർജറി അടക്കമുള്ള ബ്രെയിൻ സർജറി വരെ ചെയ്യുന്ന വലിയ സേവനം നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ജാതിയോ മതമോ അവിടെ വിഷയമല്ല ഇസ്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് എന്നതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം മഹാനായി മുസനിബി അലിഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു യാ അള്ളാഹ് അന്തഷാഫി നീ അല്ലയോ പടച്ചവനെ രോഗത്തിന് ശിഫ നൽകുന്നവൻ അതേ മുസനബിയെ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഫമാ ബാലുൽ അത്വിബ എന്നാ പിന്നെ എന്തിനാ ഡോക്ടർമാർ നീ അല്ലേ ശിഫ തരുന്ന ആള് ഈ ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് പോകേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ എന്തിനു പിന്നെ ഡോക്ടർമാർ എന്ന് ചോദിച്ചു കലീമുല്ലാഹി മുസനബി അലഹി സ്വലാം അതിന് മറുപടി അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നു യാ മൂസ മൂസ നബിയെ രോഗം നൽകുന്നതും ശിഫയാക്കുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ് ഒരു സംശയവും വേണ്ട പക്ഷേ ഡോക്ടർമാർ എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു എന്നോട് അവരവരുടെ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് അവർക്ക് ജീവിത മാർഗം വേണം ഡോക്ടർമാർക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരു മാർഗം വേണം അതോടൊപ്പം രോഗികളായ എന്റെ അടിമകളുടെ മനസ്സിനൊരു ആശ്വാസം ഡോക്ടർക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയും ഏതുവരെ എന്റെ അലംഘനീയമായ നിയമം അവർക്ക് മരണമാണെങ്കിൽ മരണം വരെയും ഔഷിഫായി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശിഫ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ശിഫ കിട്ടുന്നത് വരെയും രോഗിക്കൊരു ആശ്വാസം വരും ഞാൻ ഡോക്ടർ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എവിടെ എന്റെ തീരുമാനമാണ് അവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ ആ രോഗിക്കൊരു ആശ്വാസം വേണം അവർ ആ ഡോക്ടർമാർ അവരുടെ സേവനം ചെയ്ത് അവരുടെ വേതനം പറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് ഉപകാരങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിലുണ്ട് എന്ന് മഹാനായി മുസനി ബലിഹിസ്സലാമിനോട് അള്ളാഹു മറുപടി പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കിതാബുകളിൽ കാണാൻ കഴിയും ഡോക്ടർമാർ ചെയ്യുന്ന സേവനം വളരെ വലുതാണ് ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാരെ ഓർക്കാതെ നമുക്ക് ഈ ചർച്ച തുടങ്ങാൻ കഴിയില്ല മഹാനായി മുഹമ്മദ് ബിൻ സക്കരിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിശ്വവിജ്ഞാന കോശം എന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ പറയപ്പെടാൻ ആർക്കെങ്കിലും അർഹതയുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരുന്നു മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിൻ സക്കരിയ അബൂബക്കർ മെഡിസിൻ മാത്രമല്ല കെമിസ്ട്രിയിലും അതുപോലെ ഫാർമസിയിലും 
അതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യമായി ലോകത്ത് ചർച്ച നടത്തിയത് അല്ലാമ ഇബിൻ നഫീസ് എന്നിവരാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ വേറെ ഒരു പ്രഗത്ഭനുണ്ട് മഹാനായ അലി ഇബിൻ സഹിൽ വേറെയുമുണ്ട് അല്ലാമ ഇബിൻ സഹർ അബു മർവാനിൽ അഷ്ബീരി ഷെയ്ഖുൽ അത്വിബ ദ ഡോക്ടർ ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഡോക്ടർമാരുടെയൊക്കെ ഡോക്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാനായി ഇബിൻ സീന ഇന്നത്തെ വൈദ്യ ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കോളേജുകളിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥമായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാനൂൻ കാനൻ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത വിശ്വവിഖ്യാതമായ ദ ലോ ഓഫ് മെഡിസിൻ മഹാനായ ഇബിന് സീനയുടേതാണ് ഇബിന് സീനയെ അവിസന്ന എന്നാണ് പറയാ ആ പേര് അറബിയാണ് സത്യത്തിൽ ഇബിന് സീനയാണ് ഇനിയുമുണ്ട് മഹാനായ ഇബിന് മാസൂബ ഓപ്തൽമോളജിസ്റ്റ് ആണ് കണ്ണിന്റെ വൈദ്യശാസ്ത്രം കണ്ണിന്റെ ചികിത്സയിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയിരുന്നു മഹാനായ ഇബിന് മാസൂബ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി വേറെയുമുണ്ട് അല്ലാമ ഇബിന് വാഫിദ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുപത്തി എട്ടോളം പ്രഗത്ഭരായ മെഡിസിൻ പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള ഡോക്ടർമാർ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അത്രയും പ്രസക്തമായ ഒരു ഇൽമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കിടക്കുന്നത് ഒരുപാട് മക്കൾ മെഡിസിൻ പഠിക്കുന്നവരാണ് അലഹമില്ല ഇമാമിന് പറയുമായിരുന്നു രണ്ട് തരമാണ് ഇൽമ രണ്ട് വിധത്തിലാണ് ഒന്ന് ദീനിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് മറ്റേത് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഫിഖും ഹദീസും ഖുർആാനും ഒക്കെ ദീനാണെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മെഡിസിൻ ആണ് എന്ന് മഹാനായ ഇമാമുൻ ഷാഫി രണ്ട് ഇൽമാണ് ദീനും ദുന്യവിയും ദീനിന്റെ എല്ലാ ഇൽമുകളും ഒരു ഭാഗത്ത് ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് മെഡിസിൻ ആണെന്ന് മഹാനായ ഷാഫി റതി അള്ളാഹു അവർ പറഞ്ഞു لا اعلم بعد الحلال والحرام انبل من الطب حلال وحرام بديش കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും ഒരു മനുഷ്യൻ പഠിക്കേണ്ടത് മെഡിസിൻ ആണ് എന്ന് നമ്മുടെ ഇമാമുൻ ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇൻ അല ഇല്ല അൻ അഹ്ലൽ കിതാബ് തദ് ഗലബൂന അലൈ പക്ഷേ ക്രിസ്ത്യാനികളും ജൂദന്മാരും നമ്മളെക്കാൾ അതിൽ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു എന്ന് അന്ന് കാലത്ത് ഇമാമുൻ ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹിജ്റയുടെ രണ്ടിൽ ഹിജ്റയുടെ മൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അന്നും ജൂദന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും നമ്മളെക്കാൾ മുൻകടന്നു പോയല്ലോ നമ്മൾ ആയിരുന്നു മെഡിസിൻ പഠിക്കേണ്ടിയിരുന്നതെന്ന് മെഡിസിൻ പഠിച്ചവരുമായി പുറത്തിറങ്ങാതെ വന്നപ്പോ സങ്കടത്തോടുകൂടെ നമ്മുടെ ഇമാമിന് ഷാഫി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് എൽമിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞല്ലോ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആ വിദ്യാഭ്യാസം ജൂതന്മാർക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുത്തു എന്ന് സങ്കടത്തോടെ മഹാനായ ഇമാമിന് ഷാഫി തങ്ങളുടെ മനാക്കി വിവരിച്ചെടുത്ത് മഹാനായ ഇമാമിന പണ്ഡിതന്മാരായ ആളുകൾ ഇമാമിന റാസി തങ്ങൾ വിവരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞതായി കാണാൻ കഴിയും പറയുമായിരുന്നു ഏത് രോഗത്തിനും അള്ളാഹു മരുന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മരുന്നില്ലാത്ത രോഗമല്ല ക്യാൻസറിനും മരുന്നുണ്ട് എല്ലാറ്റിനും മരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു തരുന്ന ശിക്ഷക്ക് മരുന്നില്ല എയ്ഡ്സ് പോലെയുള്ള സിൻഡ്രം പ്രതിരോധം നഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ ലൈംഗികമായ ആഭാസങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോ അള്ളാഹു നൽകുന്ന ശിക്ഷയായ എയ്ഡ്സ് അതിന് മരുന്ന് കിട്ടൂല അല്ലാത്ത രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്നുണ്ട് അറിയാത്തവർക്കറിയില്ല എന്ന് 
medicine ni bidya piasam mukmin inggal nenjoul cerdik bercinta. Mahana ayur perbaca gan dia mukmin cerdik medicine ayur. Allahul Nabi yang akan maril pergel pera ayur ini biru deh mukmin cerdik doktor maril deh sebenar maril. Ada anak deh Syedina Isa bin Maryam alaihi salam. وأبري أولك ما هو الأبرص وأحي الموت بإذن الله وأبري أولك ما هو الأبرص جنمنا كنا غنا تندن مارك كارش غود كانوا والأبرصا ولا بان دروع من نور كتشيل سنال كانوا وأحيي الموتى مريت ورك جيبن قد كان ملك قريم بإذن الله الله إن أنا مدي ورد قدر أنا أتك زيجوا إلا تقل سجيو ندى عيسى نبي عليه السلام إن ده معجزة تايرنو أطري ملير كرمان نمرد مكيل مديسين كريني رنغم باو سموه تني شيد قدر يكيد ندى الله ورد كاي قليل شفاء إن ده كارن نغلا الله ورد لجاني كريه كتاي هندي لا يرا برايانم ثلاثة في ظل العرش مون بفاقم عرش دتنل لعنان رسول الله صلى الله عليه وسلم مون بفاقت دن عرش دتنل لعنان عرش دتنل لعنان وير اور ايد بفاقت دنگل وير پرنجت لعنان صلى الله عليه وسلم عرانا نريو عرش دتنل لعنان وير مون صوفا قبن مار عائد المريض روغي سنرشكن آلانا ومشيع الموتى مريض جدنا المرنا نندر كرمنا لشيء دوكو كنوار وطوايع والدي ما دام في داخلنا نشري كعيم ما بري بارنج دبوله كيد أبره بخمان إيش أبره هذا إيش جيبي كعيم شيء ينوار يي مون بيفاق تين مرشين دثانة لولنا رشود الرسول الله صلى الله عليه وسلم عائد المرضى روجي يشند كانا وري دكتور ديوسم يترى روجي بوي كانا نوله it's part of his profession. Shriyan. Yenna alu mari rogi poi khanan nilai. Yattra rogi galai. Vaadagalil kadati irikkanna rogi galai kya chale sannarpa manikura manikura leda vattu Doctor maru, nurse maru, chandna khanan. Shushru shavudu kyan. Nammar chandna khanan nundu adhinu varya kooli yaan. Nammar anda paraya. La baas. Uhurun insha Allah. Vishamandam venda. Rogam shifayagum inna namal paraya endadu. Rogi kya marindu kudukka gayum. Rog itu ni cikil sepatu kau gayam cie, sahaja sih kau gayaan engil, yatra yang air ke madin dek puli. Sada ane sahaja sih kau nubur kau re, arshin dek tanah lelnan. Doktor mar ke anda air ke. Mumsyi ilmu cha, mari cial galai kulipi ke nade, abe re kafan cie yun nade, maiyat marawi cie yun nade, abe re kabur gudi ke nade, angin re bad sahaja dah seven em cie yun nade, yatra yo cerupakar nubur mahal galai likanum. Beli ya seven em an arshin dek tanah lel Allah nubur lekete. Amin. وطائع لوالديه وطائع والديه ماذا بدأك لي أن يشرك النبا إيه مون بفاقة تنه متن بدنجل برانيا إيه وريو بردبلن بدنجل بركيا بيتش دنيا كارو مري دندو بينم الله نمر مكلك آسو فاقي من الجري جري كتاه آمين يا رب العالمين مديسين مسلم أمة كذا نو بنا ولا ما نو هرما يرو شاستر ما رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النور ورد شودي كيف بدلي بهذا النور ورد سؤال رسول الله يبي ورد شودي منه عن الدواء والرقاء رواكم مريم بمرين نقدي كنون دللو لبيه رواكم مريم بروقية سيجون دللو مندري شودي كورو كنون دللو روقية سيجون دللو هل يردان شيئا من قضاء الله تعالى الله من قضاء إذا تردتم ونبيه الله من قضاء Rogam Shifa Yaga Adi Rikya Lani Ngil Ima Rindu Udi Chal Aqala Ida Tiriti Rogam Shifa Yaga Mo Mandri Chudhi Kudu Thal Rogi Ki Vishuddha Quran Odi Dikru Gal Odi Vidangal Vadi Pichad Dua Gal Odi Shifa Inda Karana Maa Yadu Dua Gal Chulli Vari Rogi Ida Shaira Tilek Udi Kudu 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 الله من قضاء إلى تريد غيانه شيء ينده قال هما من قدر الله تعالى إذا رندم الله من قضاء إن دفاع معنا إذا رندم الله من قضاء إن دفاع معنا 
ചികിത്സ കിട്ടുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാണ് ഷിഫായിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു ഡോക്ടറുടെ ചികിത്സ ലഭ്യമാകുന്നത് അത്തരം ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് ഉപകാരപ്പെടുന്ന മരുന്ന് ലഭിക്കുന്നിടത്തേക്ക് എത്തുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കല ആണ് അതുകൊണ്ട് കല ഇനയെ തിരുത്തുകയല്ല നിങ്ങൾ മരുന്ന് കുടിക്കുന്നതും ഡോക്ടറെ കാണുന്നതും ചികിത്സ തേടുന്നതും കലാഇന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് കലായിൽ നിന്നുള്ള ഒളിച്ചോട്ടമോ കലായിനെ തിരുത്തുകയോ അല്ലെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളം രോഗം വരുമ്പോ നമ്മൾ ഹിമ്മി സ്വീകരിക്കും പ്രിവെൻഷൻ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ട് രോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ മഹാനായ അബ്ദുള്ളാഹിബുൽ രോഗം വരുമെന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ ക്രമീകരണം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് ഷുഗർ ഉണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നവർ എനിക്ക് പ്രഷറാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ട കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുന്യാവിലെ ഒരു രോഗം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണം കരുതലോടെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ പറ്റി ഞാൻ ഒന്ന് അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നരകം വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ തിന്മയിൽ നിന്ന് അവർ വിട്ടു നിൽക്കാത്തത് രോഗം വരുമ്പോ ചികിത്സ തേടുന്നുണ്ട് രോഗം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണത്തിൽ ക്രമീകരണം വരുത്തുന്നുണ്ട് വളരെ മനോഹരമായ രുചിയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോഴും എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആരോഗ്യം സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഓയിൽ ഉള്ളത് ഫാറ്റ് ഉള്ള ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് തീന്മേശക്ക് മുകളിലേക്ക് അള്ളാഹു ഹറാമാക്കിയ മദ്യം വരുമ്പോ ബിയർ കുപ്പികൾ വരുമ്പോ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് അഹർത്ത പേടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രിവെന്റീവ് മെത്തേഡുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ദുന്യാവിന്റെ വിഷയത്തിൽ മാത്രം ഇത് മതിയോ എന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണെന്ന് മഹാനായ രോഗാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുമ്പോ ആളുകൾ ചെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു രോഗിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഡോക്ടറെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരട്ടെ റബി എന്നവർ രോഗത്തിലാണ് ഡോക്ടറെ കൊണ്ടുവരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മഹാനായ റബിയും എന്റെ രോഗം തന്നത് എന്റെ ഡോക്ടർ തന്നെയാണ് എപ്പോഴാണോ എന്റെ ഡോക്ടർ എന്റെ രോഗം വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്നത് അപ്പോഴേ എനിക്ക് രോഗം ഷിഫയാവൂ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറെ എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് രോഗം തന്നവൻ ഒരു ഡോക്ടർ ആണല്ലോ എന്ന് അള്ളാഹുലേക്ക് തവക്കുര് ചെയ്ത മഹാനായ എന്റെ രോഗത്തിന് ചികിത്സ വേണം ആകാശത്ത് നിന്ന് മഴ ഇറക്കി തരുന്ന റബ്ബേ ഡോക്ടർമാരുടെ കൈകളിൽ എന്തു തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹുവെ നിന്റെ വിധി വരുമ്പോഴേ ഇവിടെ ഷിഫ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം വരണം അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം വരണം മഹാനായ ബിഷറുൽ ഹാഫി എന്ന് പറയുന്ന പ്രഗത്ഭനായ പണ്ഡിതൻ അഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാലക്കാരനായിരുന്ന മഹാൻ സാഹിദായിരുന്ന മഹാൻ ോടൊപ്പം ജീവിച്ചു പോയ മഹാൻ ഒരുപാട് താപ്പിങ്ങളെ കണ്ട മഹാനാണ് രോഗം വന്നു കൂട്ടുകാരെ ചോദിച്ചു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോണ്ടേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഡോക്ടറിന്റെ മുമ്പിലുണ്ടല്ലോ ഡോക്ടറിന്റെ മുമ്പിലുണ്ടല്ലോ വേണ്ടതെല്ലാം എന്റെ ഡോക്ടർ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു തങ്ങളുടെ തവക്കൂലിന്റെ വലിയ പാഠങ്ങൾ പഠിച്ച മഹത്വക്കളാണിവർ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു പറ്റില്ല നമ്മൾ പറയില്ലേ യൂറിൻ പരിശോധിക്കണമെന്ന് അതിനവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രയോഗമാണത് നിങ്ങളുടെ വെള്ളം ഡോക്ടറെ ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു മൂത്രമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ യൂറിൻ എന്നോ പറയുന്നതിന് പകരം വാച്ചർ എന്ന പ്രയോഗം നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടറെ കാണാൻ നിർദ്ദേശമില്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ രോഗം അത് അതിന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ ഏതാണ് ഈ രോഗം എന്നറിയാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ യൂറിൻ സാമ്പിൾ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു 
എന്നാ പിന്നെ കൊടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു മഹാനായ ബിഷുറുൽ ഹാഫിദങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ മുസ്ലിമല്ലാത്ത ഒരു ജൂതനായി ചെറുപ്പക്കാരനുള്ള അദ്ദേഹം വന്ന് ഡോക്ടറാണ് നല്ല ഡോക്ടറാണ് വളരെ പ്രാവീണ്യമുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം ആ ബോട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി നേ പറഞ്ഞു ഇതൊന്ന് ഇളക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇളക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞു താഴെ വെക്കി താഴെ വെച്ചു ഇറഫാഴു ഒന്ന് മേലോട്ട് ഉയർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവര് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ പ്രഗത്ഭനായ ഡോക്ടർ ആണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ബിഷുറുൽ ഹാഫിയുടെ രോഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി യൂറിൻ സാമ്പിൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കുലുക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു താഴെ വെക്കണം മേലെ വെക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഇതാണോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ചികിത്സ എന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ വലിയ പ്രാവീണ്യമുള്ള ഡോക്ടർ അല്ലയോ അദ്ദേഹം അമുസ്ലിമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും ഞാൻ പ്രാവീണ്യമുള്ള ഡോക്ടറാണ് ഇത് തന്നെയാണ് എന്റെ പ്രാവീണ്യം എന്നിട്ട് ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഈ യൂറിൻ സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു നസ്രാനിയുടേതാണെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടേതാണെങ്കിൽ ആ ക്രിസ്ത്യാനി തീർച്ചയായും ഒരു പുരോഹിതനായിരിക്കണം അതുമാത്രമല്ല പൗരോഹിത്യം അങ്ങേയറ്റം മറികടന്ന് ഹൃദയത്തിലുണ്ടായ പേടി കൊണ്ട് ഭക്തി കൊണ്ട് കരള് പോലും കേടുവന്നു പോയ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടേതായിരിക്കണം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ഈ സാമ്പിൾ ഒന്നുകിൽ ക്രിസ്ത്യാനിയുടേതാണെങ്കിൽ അതല്ല ഇതൊരു മുസ്ലിമിന്റേതാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച അദ്ദേഹത്തോളം പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ഈ ഡോക്ടർ ബിഷുറുൽ ഹാഫിയുടേത് തന്നെയായിരുന്നു അത് ആ യൂറിൻ സാമ്പിൾ കണ്ടിട്ട് ഇതൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടേതാണെങ്കിൽ ഒരു പുരോഹിതന്റേതാവണം പേടി കൊണ്ട് കരള് പോലും കരിഞ്ഞു പോയ ഒരു പുരോഹിതന്റേത് അല്ല ഇത് മുസ്ലിമിന്റേതാണെങ്കിൽ ഇത് ബിഷുറുൽ ഹാഫിയുടേതാകണം എന്ന് ബിഷുറുൽ ഹാഫിയുടെ പേര് പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പേ ഡോക്ടർ അത് നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവര് പറഞ്ഞു ഇത് ബിഷുറുൽ ഹാഫിയുടേത് തന്നെയാണ് തന്റെ കഴുത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കുരിശുമാല പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ആ ക്രിസ്ത്യാനിയായ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്നു ജൂതനല്ല കഴുത്തിലുള്ള കുരിശുമാല പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മുസ്ലിം ആവുകയാണ് ഞാൻ മുസ്ലിം ആവുകയാണ് ആ സന്തോഷ വാർത്തയും കേട്ടുകൊണ്ട് രോഗിയായി കിടക്കുന്ന ബിഷുറുൽ ഹാഫിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ബന്ധുക്കൾ ആ യൂറിൻ സാമ്പിളുമായി തിരിച്ചു വരുമ്പോ മഹാനവറുകൾ ചോദിച്ചു അസ്ലമത്തു നിങ്ങൾ എന്റെ ഈ സാമ്പിൾ കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഡോക്ടർ മുസ്ലിം ആയല്ലേ അവര് പറഞ്ഞു ആരാണ് ബിഷറെന്നവരെ നിങ്ങൾക്കിത് പറഞ്ഞു തന്നത് ഞങ്ങൾ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞ അവിടെ മുസ്ലിം ആയത് ആരാണ് നിങ്ങളെ ഇത് പഠിപ്പിച്ചത് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു രോഗിയായി ബെഡിൽ കിടക്കുന്ന ബിഷറുൽ ഹാഫി നിങ്ങൾ എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോ ആരോ എന്നോട് വിളിച്ചു പറയുന്ന പോലെ എന്റെ മുമ്പിൽ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ ആ വെള്ളത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ആ വിസർജ്ജ ജലത്തിന്റെ അത് ഡോക്ടറുടെ മുമ്പിലേക്ക് ചെന്നപ്പോഴേക്കും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള തോഫിയെ കയാൾ കൊണ്ടാവുകയും മുസ്ലിം ആവുകയും ചെയ്തു എന്ന് എന്നോട് ആരോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്ന് ആനായ ബിഷുറുൽ ഹാഫി റബിഹു ഡോക്ടർമാർ നൈപുണ്യമുള്ള ഡോക്ടർമാർ ഡോക്ടർമാരെ മറികടക്കുന്ന ഈ മാനികമായ ഡോക്ടർമാർ നോക്കണം ആത്മീയമായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നവർ ഭൗതികമായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നവർ ഈ ഒരു ലോകത്ത് നിന്നാണ് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് വൈദ്യശാസ്ത്രം വളർന്നു വരുന്നത് രോഗത്തിന് ചികിത്സ വേണ്ടേ എന്ന് റബിയാവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരിക്കൽ അവര് പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയാം രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സയുണ്ടെന്നും വരുന്നുണ്ടെന്നും അത് ഉറപ്പാണ് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ എത്രയോ സമുദായങ്ങൾ വേറെയും ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കെ അവരിൽ ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാരുണ്ടായിരിക്കെ ചികിത്സിച്ചവരും ചികിത്സിക്കപ്പെട്ടവരും അത് അബാധകുമുൽ മൗത് മരണം അവരെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എത്ര ഡോക്ടർമാർ മരിച്ചു എത്ര രോഗികൾ മരിച്ചു 
هلك المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه والمشتري مرنتين نوران كذي لن يدري وجهي يمبدي بيكون دري باعه ما عنده هلك المداوي تقل سيتة دكتور مريض شوي تونداللو والمداوى تقل سيكا بتر روجي مريض شوي والذي جلب الدواء مرنو كندو بنا مرنين ده وبرسنده تيبغلنا من ربعلنا نبرا ينا مرنو كندو غير نبرا مريض شوي تونداللو وباعه والمشتري مرنو بيتجا فارماسي كارين مريض شوي تونده وانغي تبونتو بوي بيرو مريض شليو مرنتين نوران غدي لا ين متر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نعمل Barai ma irunum, abby ma ay tangal ke podium tangal suha bigolod barai arunde, suha bigolay, rogatni ne chigil sayunde, rogatni ne chigil sayunde, butri be tangal re rogiye chand kanan, kanan be le chandu rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, rogiye khanda power ke dua chigil do gudu, chena dua gula kana mal padi chwa kanam, asalullah al azim, rabb al arsh al azim ya yasfiya. ये दिन रोगी चंद कान बढ़ मी दुआ ये ड प्राविष्यम चुल्लियाल रोगी केवड़ा यानो वेदन युल्लद अबड़ कई बच्चे चुल्ली कुड़ताल पुरुषन मार पुरुषन मार के पन्नगल पन्नगल के कई बच्चे बंद दुआ ची तले इलाने वेदन तले इल कई बच्चे बंद नंजिले आने नंजिल कई बच्चे बंद सांत्यमाय भागमाने गिल ये बड� رب العرش العظيم يا يشفيا الله دينك الشفاء درته يا يشفيا الله دينك الشفاء درته أرش النور ده مستنى بلجة أنعنا يد برافشم دعاء جيدال الله شفاء دران تيرمان يشترون دينجيل آدعاء الشفاء قطبان برشد رسول الله صلى الله عليه وسلم متني بدنجل آروجي كدعاء جيد قرطو صلى الله عليه وسلم تنقلن دبارنجو وجعو له الطبيب دكتور يقولي كيو يندبارنجو بدنجل रोगी ये खंडो, आ रोगी के चिकित्सा करो तो तंगल दुआ चाहिए जो करो तो ये निट बरान जो चिकित्सा क्या डॉक्टर बोली करना, सुहाय बिगल चोदी चो, वो अंत तक होलो दाली का यार रसूल अल्लाह, अल्लाह के इंद्र रसूले, निंगल ले डॉक्टर बोली क्या न बरायुगा यानो, और कल बुधमाई, निबी बिने डॉक्ट अंग दन्ने ले अंग विजार चाल पोरे अंगुन दुआएं से विजार पोरे डॉक्टर आवश्यक मुंडो यंने सुहाय बिगल चोदी को गिरन्दाई नमल मने सिना कनम कुरान गुंडे चिगल सिकनम रुकिया चाइयनम आली मिंगन ओड दुआएं रखा है मेडी परायनम पचे डॉक्टर पोई कना नम परायनम चिगल से थेडा नम परायनम तब कुलिन्न Surgatilek bogo mandu baranjo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abey nyangal kerukiya cahidu daranay yang nama chulla berod chodi kaya de. Swayam cahiyu nama beranavar. Walay atato yaroon. Pachilat chanam cahiya ta beranavar. Wala Rabbihim tawakkaloon. Allahu bil karingal beramil pikun algal. Abaril yedebadina ayram algal. Oru ayre tinde gode yedebadina ayram beeri munda nani pedengal baranja hadith. Atter ke iman kadupamul lah algal kulla dana. Sadar nak kar kulla dala. Doktor boi kan nam namal. Muti nabi ani paranya de. Sehari bigal chodi chole nabi ya doktor kan no. Ade doktor chandu kan nam tada wa ibad Allah. Allahu inna sabti gale ningal. Marindu boi kari kanam marindu kari kanam. Fa inna Allah lam yunzil jaan illa anzal lahu dawa. Yed roga tinna marindu nde illa da amwa. Orang rohag malah ada baki, semua rohag tinjau merindun de. Abang jodoh cune biye, merindil ya ta rohag medan biye. Kala al haram, warthik ke mana, warthik ke tinjau merindil ya. Allah ta tinjau merindun de, yang ni pedanggal paranjo. Biar hadithi rundun de, semua cune merana munde. Gay rasam, sami nuri ge, sami na al merana mena ana merana tinjau merindil ya. Baki rohag ngal ke merindun de, perisud rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengan lelaki doktor pergi kandi turun dalam. Doktor mana yang licin dalam ini bidang ini? Sallallahu alaihi wasallam. Aduh, kau ni arah kau mana orang ram? Doktor pergi kan hari itu yang berayaan padil lah. Cikil sedaya hari itu yang berayaan padil lah. عيش بيغر بي الله بن برايته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسكرم في آخر عمره نبي دنع دبسان كارم دنع كروجا من نبوا فكان يفيد عليه الطباء العرب 
ലോ അറേബ്യൻ ലോകത്തുള്ള ഡോക്ടർമാർ നിബിനങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഹബീബിന്റെ റൂമിലേക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ സംഘം സംഘമായി വരുമായിരുന്നു നിബിനങ്ങൾ ഒഫാതാകുന്ന അസുഖത്തിൽ കിടക്കുമ്പോ അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഹബീബ് ലോകത്തോട് വിട പറയുമ്പോൾ ഹബീബിനെ ചികിത്സിക്കാൻ അറബ് ലോകത്ത് നിന്ന് എത്രയോ ഡോക്ടർമാർക്കാനുമായി ഡോക്ടർമാർ വരും കുറെ പേർ ജോർദാനിൽ നിന്ന് കുറെ പേർ ഫലസ്തീനിൽ നിന്ന് കുറെ പേർ സിറിയയിൽ നിന്ന് കുറെ ആളുകൾ ജസീറത്തുൽ അറബിന്റെ അങ്ങ് ഷിമാലിൽ നിന്ന് എത്രയോ ആളുകൾ യമനിൽ നിന്ന് എത്യോപ്യയിൽ നിന്ന് ഹബീബിനെ ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി ഹബീബിന്റെ റൂമിലേക്ക് ഡോക്ടർമാർ ഒരുപാട് വരാറുണ്ടായിരുന്നു മരുന്ന് കുറിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു നബിയെ ചികിത്സിക്കാൻ പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം അള്ളാഹുവിന്റെ ഉന്നതമായ സാമീപ്യത്തിലേക്ക് പോവലാണ് ഹബീബിനെ കൊണ്ടുപോവലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിബിതങ്ങൾക്ക് ആ ചികിത്സ ഫലിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ നിബിതങ്ങൾക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ ഡോക്ടർമാർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് സംഗതി കിടക്കുന്നത് രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സയുണ്ട് മരുന്നില്ലാത്ത രോഗം രണ്ടെണ്ണം എന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ പറയാം ഒന്ന് വാർദ്ധക്യം മറ്റേത് മരണം മതങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളോട് മരുന്ന് കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തേനു കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കാൻ പറഞ്ഞു ജൈത്തൂരിന്റെ എണ്ണ കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഹെബ്ബത്ത് സൗദ എന്ന് പറയുന്ന കരിഞ്ചീരകം കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഹിജാമ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊമ്പ് വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ശരീരത്തിലെ മോശപ്പെട്ട രക്തം എടുക്കുന്ന കൊമ്പ് വെക്കുന്ന ചികിത്സാ രീതി ഹിജാമ എന്ന അറബിയിൽ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സകയുണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധ പ്രാവീണ്യമുള്ള ഡോക്ടർമാർ അങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിം ലോകത്ത് വളർന്നു വന്നത് ഗാലൻഡ് ഗ്രീക്ക് ഡോക്ടർ ആയിരുന്ന ഗാലൻ അദ്ദേഹം മുസ്ലിമല്ല രോഗിയായി കിടന്നപ്പോ അദ്ദേഹം തന്നെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നൊരു വചനം നമ്മൾ പറയുന്നത് മരുന്നുകൾ എത്രയോ ഉപയോഗിച്ചാലും ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എത്രയോ പ്രാവീണ്യമുള്ള ഡോക്ടർ എഴുതി തന്നാൽ തന്നെയും രോഗം ശിഫയാക്കാൻ ആകാശ ലോകത്ത് നിന്ന് തീരുമാനമില്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗവും മാറില്ല രോഗം മാറ്റി തരുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് ഡോക്ടർ അതിന്റെ സബബാണ് അള്ളാഹു മുസബിബ് ആണ് എന്നാൽ സബബുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അള്ളാഹു അതിന്റെ മുസബബ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ നിർബന്ധമില്ല കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാം ഒരേ രോഗമുള്ള രണ്ടാളുകൾ രണ്ടുപേർക്ക് മരുന്ന് കൊടുത്തു ഒരാൾക്ക് രോഗം ഷിഫയാകുന്നു മറ്റേയാൾക്ക് ഷിഫയാകുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കഥയിൽ ഒരാൾക്ക് ഷിഫയുണ്ട് മറ്റേയാൾക്ക് ഷിഫയില്ല ഇത് മനസ്സിലാകുന്നു നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഗാലൻ എന്ന് പറയുന്ന ജാലിനോസ് എന്ന അറബിയിൽ പറയുന്ന ഗ്രീക്കുകാരനായ ഡോക്ടർ അദ്ദേഹം രോഗിയായി കിടന്നപ്പോ പ്രഗത്ഭനായ ഡോക്ടർ ആണ് അദ്ദേഹം ഒന്ന് സൈക്ലോപീഡിയ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ വിക്കിപീഡിയ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഗാലൻ ദ ഗ്രീക്ക് ഡോക്ടർ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെഡിസിനിൽ ചെയ്ത സേവനങ്ങൾ വലുതാണ് രോഗിയായി കിടന്നപ്പോ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ വേണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ രോഗം ആകാശ ലോകത്ത് നിന്ന് വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഭൂമിയിലെ മരുന്നുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടമസ്ഥനായ രക്ഷിതാവ് സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹു മനുഷ്യ ശരീരം പടച്ചു തന്ന അള്ളാഹു അവനാണ് രോഗം തന്നതെങ്കിൽ അവനത് മാറ്റണം എന്ന് തീരുമാനമില്ലെങ്കിൽ ഒരു മരുന്ന് കുടിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല ഉടമസ്ഥനായ റബ്ബിന്റെ തീരുമാനവും കഥവും ഇറങ്ങി വന്നാൽ അടിമകളായ നമ്മുടെ പേടിക്ക് പിന്നെ അവിടെ സ്ഥാനമില്ല പേടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഒതുങ്ങി കൊടുക്കുക തന്നെ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം രോഗം രോഗി ചികിത്സ എന്നത് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് വളരെ മനോഹരമായി നിലനിന്നിരുന്ന വലിയ വലിയ സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് ഇറാഖിലും ബഗദാദിലും ജമസ്കസിലും കെയ്റോ നഗരങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർമാർ പഴയ കാലങ്ങളിൽ യൂറോപ്പിലോ അമേരിക്കയിലോ പോലും ഉണ്ടായില്ല കുരിശീത്ത കാലത്ത് ഡോക്ടർ അവിടുത്തെ യൂറോപ്പുകാരായ ആളുകൾ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളിൽ കുരിശീത്തം സാക്ഷിയാവാൻ വേണ്ടി വന്നവർ പുസ്തകം എഴുതിയപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു ബഗദാദിനോളം ഷാമിനോളം ഖൈറോയോളം ഇസ്ലാമിക നഗരങ്ങളോളം 
ശുദ്ധിയുള്ള സുരക്ഷിതത്വമുള്ള ശുചിത്വമുള്ള വൃത്തിയുള്ള നഗരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്ക് മാറാ വ്യാധികൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം അവർ അതാണ് പഠിപ്പിച്ചത് മാറാ വ്യാധികൾ മുസ്ലിം സമൂഹങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടായില്ല എന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ ചില നിർദ്ദേശങ്ങളിലേക്ക് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമുക്ക് വഴിയെ ചർച്ച പോകേണ്ടതുണ്ട് വിശുദ്ധ ദീനിന്റെ ഒരുപാട് നിയമങ്ങളിലൂടെ രണ്ട് വിഷയം നമ്മളോട് പറയുന്നു ഒന്ന് രോഗം വന്നാൽ ചികിത്സിക്കണം മറ്റേത് രോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ ശരണിയായ ബാധ്യതയാണ് രോഗം വരാതിരിക്ക നമ്മുടെ ശരീരം അമാനത്താണ് അള്ളാഹു തന്ന അമാനത്താണിത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കൂടാ അപായപ്പെടുത്തി കൂടാ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രോഗം വരുത്തി വെക്കരുത് അറാബികൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് കൂടെ ഒരു സംഘം ആളുകൾ കടന്നു പോവുകയാണ് ആ വഴിക്ക് പോകുമ്പോ ആരോ പറഞ്ഞു ഈ വീടുകളിൽ എവിടെയോ മൂന്ന് സുന്ദരിമാരായ പെൺകുട്ടികൾ നല്ല വൈദ്യമറിയുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഒരു ആവേശം ഈ പെൺകുട്ടികളൊന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാമെന്ന് മനസ്സിലുണ്ടായ ഒരു ദുഷിച്ച ചിന്ത രോഗം ഇത് മൂന്നാൾക്ക് ഒരാൾക്ക് പോലും രോഗം ഇല്ലതാ ഇവർക്കാണെങ്കിലോ അറബികളുടെ ലോകത്ത് കണ്ട ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ള പെൺകുട്ടികളാണ് ഇവരെന്ന് ആരോ ഇവരോട് പറയുകയും ചെയ്തു ചെറുപ്പക്കാർ അങ്ങനത്തെ കുറച്ചേ കുറച്ച് ക്രൈസി ബഞ്ച് ഓഫ് പീപ്പിൾ എല്ലാ നാട്ടിലും കാണും കുറച്ച് കുറുത്തക്കടൊക്കെ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ആളുകൾ തളങ്കരീന് കുറുത്തക്കേടുപാടില്ല ദയവ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്കിത് കേൾക്കാൻ വയ്യാതെ അയക്കണം കളങ്കരി തളങ്കരിയിലെ കുട്ടികൾ മയക്കു മരുന്ന് അടിച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എവിടെ ജനിച്ചോളൊന്നും അവരാവില്ല ഏതെങ്കിലും നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് കൂടിയാലാവുന്ന ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് മഹാനായ മാലിക് ദീനാറും അസ്വാബും കിടക്കുന്ന ഒരു പള്ളിയുടെ മുറ്റത്തുള്ള ഒരു നാട്ടിൽ പുനിവാസം ചെയ്യുന്ന കൂട്ടികളൊന്നും ഉണ്ടാവുന്ന എനിക്ക് ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റണില്ല പത്രങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ കഞ്ചാവ് പിടിച്ചു അത് പിടിച്ചു തളങ്കരയിലെ ചെറുപ്പക്കാർ തളങ്കരയിലുള്ള കുട്ടികൾ എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളെക്കാളും എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് നിങ്ങളോടല്ലാതെ ആരോടെ ചെന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഒന്ന് അലേട്ടാവണം ഇതൊന്നും അങ്ങനെ മയക്കുമരുന്ന് അടിച്ച് നടക്കാനിടയിൽ അങ്ങ് മരിച്ചു പോയാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ മലക്കുൽ മോത്ത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയാൽ എന്തായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കുറ്റക്കിടപ്പ് എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്ന് നിർത്താം നമ്മുടെ പൊണ്ണുങ്ങൾ നിർത്തണം അറിയാലോ ഞാൻ പറയണല്ലോ സെൽഫി എടുത്തൊന്നും ആ ഒരാളുടെ ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ സെൽഫി എടുക്കുക ഒരാളുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ അവരോടൊപ്പമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫിലിം സ്റ്റാർ സ്വർഗത്ത് പോണ ആളാണോ നരകത്ത് പോകുന്ന ആളാണോ നിങ്ങൾ ആരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അവരോടൊപ്പമാണ് ആ മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഇത് മാത്രം മതി അതിന്റെ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിപത്തും ഭവിഷ്യത്തും മനസ്സിലാക്കാൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തലങ്കരയിലെ പെണ്ണുങ്ങളോ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലോ നമ്മുടെ ഒരു മുസ്ലിം കുട്ടിയും ഇസ്ലാമിന്റെ വേഷം ധരിച്ച് എത്രയോ സാത്വികരായ നല്ല മക്കൾക്ക് ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കുന്ന പണി ദയവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യരുതേ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ബോധം കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു നല്ല ബോധം കൊടുക്കട്ടെ ഒരു ചീത്തപ്പേരും തലങ്കര എന്ന് കേൾക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടുത്തെ ഉറോസിന് നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണം ഗംഭീരമായി പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിൻ ആദ്യം കടന്നു വന്ന് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രോജ്വലിച്ചു നിന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ ചില്ലമായ ഈ തലങ്കരയിൽ വലിയൊരു മസ്ജിദ് ഉയർന്നു വരുമ്പോഴും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ദീൻ കൊണ്ടുവന്നവരുടെ സ്മരണകൾ ഉയർത്തി ഇവിടെ പരിപാടികൾ നടക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഒരു ശുദ്ധീകരണ കലശം നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റു അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇവിടെയാണ് പോലീസുകാരെന്ന് നമ്മൾ ഇടപെടുത്തേണ്ട ആളുകൾ ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ തങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ആളുകളെ തിരുത്തി കൊടുക്കണം നന്നാ നന്നാക്കിയെടുക്കണം നമസ്കാരവും അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഭയഭക്തിയും ഒക്കെ കൃത്യമായും കണിഷമായും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളുമായി നമുക്ക് ജീവിക്കണം ഇത് കാസർകോട് ജില്ലയുടെ ഹൃദയം അല്ലെങ്കിൽ ശിരസ് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രദേശമാണ് കാസർകോട് ജില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരെ മാലിക്കദീനാർദ്ദങ്ങളെയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഇനി ഒരു പത്രത്തിലും ഒരു പത്രത്തിലും സായന പത്രത്തിലും വേണ്ട നമ്മുടെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും വേണ്ട 
അങ്ങനെ ആറാബിക താമസിക്കുന്ന ഒരു വഴിയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ചികിത്സ ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാരികളായി സുന്ദരിമാരുണ്ട് എന്ന് കേട്ടപ്പോ ഇവർക്കൊക്കെ ഒരു മോഹം അവരെ ഒന്ന് ഒന്ന് ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാ ചികിത്സിക്കാൻ പോവാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വേണ്ടേ ആ ഒരുത്തിനൊരു പണി ചെയ്തു ഒരു മരക്കഷ്ണുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മരത്തിന്റെ പുള്ളി അതെടുത്തിട്ട് കാലിൽ അങ്ങോട്ട് ഒരസി വല്ലാത്ത ഒരസൻ അങ്ങനെ കാലിൽ ശരിക്കും തൊലിയിറങ്ങി മുറിവുണ്ടായി ഇത് ഡെലിബറേറ്റ്ലി ചെയ്തതാണ് മനഃപൂർവ്വം ഒരു മുറിവുണ്ടാക്കിയതാണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടർമാരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇവര് ഒരു നാടകം കളിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞുണ്ട് ആ വീട്ടിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് അവര് നല്ല വൈദ്യം കഴിയുന്ന കുട്ടിയാണ് അപ്പോ മൂന്ന് സഹോദരിമാരാണ് ഈ ഡോക്ടർമാർ അതിൽ ഏറ്റവും ഇളയവൾ സൂര്യന്റെ ചോദിച്ചുള്ള പ്രഭയുള്ള മുഖമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഇറങ്ങി വന്നു എന്ന ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ആ പെൺകുട്ടി ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്തു പറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ കാലിലെ മുറിവ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇതാ എന്റെ കാലിലെ മുറിവ് കണ്ടോ ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു ഇതേ ഒരു സർപ്പം മൂത്രമൊഴിച്ച ഒരു സർപ്പം മൂത്രമൊഴിച്ച ഒരു മരക്കഷ്ണം നിങ്ങളുടെ കാലിൽ ഉരസിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ മുറിവാണ് ഒന്നും പേടിക്കണ്ട നാളെ നേരം പുലരുമ്പോഴേക്കും ആള് മരിക്കും ചികിത്സിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നേരം എടുത്തപ്പോ മരിക്കുകയും ചെയ്തു എങ്ങനെ ഈ കുട്ടിക്ക് അതറിയാൻ പറ്റി എന്നത് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ മുസ്ലിം ലോകം എവിടെ എത്തിയിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ഒരൊറ്റ സംഭവം മതി എന്ന കാലിലെ മുറിവ് കണ്ടപ്പോഴേ ഇത് നിങ്ങൾ അറിയാതെ ഒരു മരത്തിന്റെ കമ്പ് നിങ്ങളുടെ കാലിൽ ഉരസിയപ്പോൾ വന്ന മുറിവാണ് ആ മരത്തിന്റെ കമ്പിൽ ഒരു സർപ്പത്തിന്റെ മൂത്രത്തിന്റെ അംശങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നേരം വെളുത്താൽ ആൾ മരിക്കും പറഞ്ഞ പോലെ മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രോഗം അപകടങ്ങൾ നമ്മൾ വരുത്തി വെക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല നിങ്ങൾ സ്വയം നാശത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടരുതേ എന്നും പരിശുദ്ധ വസല്ലം രോഗത്തിന് ചികിത്സ നൽകണം പ്രതിരോധം നൽകണം നമ്മുടെ സാനിറ്റേഷൻ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ശുദ്ധി വേണം ജീവിതത്തിൽ മലയാളികളുടെ ഒരു സ്വഭാവം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളിലും നല്ല വൃത്തിയുണ്ട് അഹമ്മദില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ വൃത്തി സൂക്ഷിക്കാറില്ല നമ്മുടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിൽ നമ്മുടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ പണം കൊടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടോയ്ലറ്റുകൾ പോലും ദുർഗന്ധമൊന്നും അടുക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് നമ്മുടെ എയർപോർട്ടുകൾ പോലും ഗ്രാമൊരു എയർപോർട്ടൊക്കെ പിന്നെയും കുറച്ച് മെച്ചമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം എന്താ കോഴിക്കോട് എയർപോർട്ടിന്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദേശിയായ ഒരാൾ വന്ന് പൊളിഞ്ഞ കക്കൂസും പൊളിഞ്ഞ പാട്ടയും വൃത്തികേടായി കിടക്കുന്ന ടോയ്ലറ്റിന്റെ ക്ലോസറ്റും കണ്ട എന്തായിരിക്കും ഒരു നാടിനോടുള്ള ഇമ്പ്രഷൻ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഹൈജീൻ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല അതുകൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാഷ അള്ളാഹ് നമ്മൾ വളരെ ഉഷാറാണ് പൊതുസ്ഥലത്തുള്ള പബ്ലിക് ഹൈജീൻ ഇത് പാലിക്കാൻ വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ എപ്പിറ്റിമിയോളജി പടർന്നു പിടിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ വരും പകർച്ചവ്യാധികൾ വരും ആ സമയത്ത് അതിന് മുൻകരുതൽ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ വഴി ഞാൻ ഹരീഥുകളിലേക്ക് വരുന്നു കാലത്ത് ഒരു മഹാമാരി ഉണ്ടായപ്പോ പ്ലാഗ് രോഗം വന്നപ്പോ മഹാനായ ഫാറൂഖ് റലി അള്ളാഹു ഒരു കത്തെഴുതി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഇതാ മദീനയിൽ പ്ലാഗ് രോഗമുണ്ട് മദീനക്കാരാരും പുറത്തു പോവരുത് പുറം രാജ്യക്കാരാരും മദീനയിലേക്ക് വരികയും വേണ്ട അവരവർ അവരവന്റെ നാട്ടിൽ നിന്നോ ഈ പ്ലാഗ് രോഗം തീരുന്നവരെ പുതിയ ആളുകൾ മദീനത്തേക്ക് കടന്നു വരണ്ട മദീനക്കാർ പുറത്തു പോവുകയും ചെയ്യരുത് എന്ന് മഹാനായ ഫാറൂഖ് റലി അള്ളാഹു അപ്പോഴാണ് ഒരാൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് കയറി ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ കതറിൽ നിന്ന് ഓടുകയാണോ അല്ല വിചാരിച്ചതല്ലേ നടക്കുള്ളൂ ആളിങ്ങോട്ട് വന്നാൽ എന്താ മദീനക്കാരെ പുറത്തു പോയാൽ എന്താ എന്തിനാ നിങ്ങൾ അത് തടഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കഥയിൽ നിന്ന് ഓടുകയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അമീർ ഉൽ മുഹ്മീൻ കൊടുത്തൊരു മഹത്തായ മറുപടിയുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു കതറിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മറ്റൊരു കതറിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഓടുന്നത് അള്ളാഹിന്റെ കതറിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ചോടുകയല്ല സുരക്ഷിതത്വം പാലിക്കാനും പകർച്ചവ്യാധികൾ തടയിടാനും വേണ്ടി നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതും അള്ളാഹുവിന്റെ കഥാന്റെ ഭാഗമാണ് ഇത് റബ്ബിന്റെ കഥറിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ശരി അച്ചാണ് നമ്മുടേത് അതുകൊണ്ട് പകർച്ചവ്യാധികൾ പരക്കാതെ നമ്മുടെ കൊതുകുകൾ അതുപോലെ അതുപോലെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെ ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ ഒരു
ന്യൂട്രീഷ്യൻ ഏറ്റവും നല്ല ഹലാനായ ഭക്ഷണം എല്ലാ മുർസലീങ്ങളോടും അള്ളാഹുന്റെ തീരുമാനം അതാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല ശുദ്ധിയുള്ള ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറന്റുകളിൽ സെർവ് ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണം സുരക്ഷിതമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യമുള്ളതാണോ വൃത്തിയുള്ളതാണോ എന്ന് ഷറ ഉറപ്പുവരുത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് സെക്സ് ഹൈജീൻ മനുഷ്യന്റെ ശാരീരികമായ വൈകാരികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന ഭാഗത്ത് അവിടെയും വൃത്തി വേണം ശുദ്ധി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ ദീൻ സ്വന്തം ഭാര്യയെ സമീപിക്കുന്നിടത്ത് ശുദ്ധി വേണമെന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകളുടെ പീരീഡുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ വിട്ടു നിൽക്കണം എന്ന് ഷറവ് പറയാൻ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഹൈദിന്റെ ശേഷവും ശാരീരിക ബന്ധങ്ങൾക്ക് ശേഷവും നിങ്ങൾ കുളിക്കണം വൃത്തിയാവണമെന്ന് ഷറവ് പറയുന്നത് വ്യഭിചാരം ചെയ്തു പോകരുതെന്നും വ്യഭിചാരമോ അതുപോലെയുള്ള ഹോമോ സെക്ഷാലിറ്റി പോലെയുള്ള അപകടങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ പാടില്ലെന്ന് ഷറവ് പറയാൻ കാരണം സെക്സ് ഹൈജീൻ ഈ ഉമ്മത്തിൽ വേണമെന്ന ഷറൈന്റെ താല്പര്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നിർബന്ധമാണ് വേറെയുണ്ട് മെന്റൽ ആൻഡ് സൈക്കിക് ഹൈജീൻ നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിനും വൃത്തി വേണം അതുകൊണ്ടാണ് അസൂയാലുക്കൾ നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് എപ്പോഴും വേറൊരുത്തന്റെ കാര്യം ആലോചിക്കാൻ വളരെ മിടുക്കന്മാരാണ് നമ്മൾ അയൽപക്കത്ത് റോഡിലൂടെ പോകുന്നവൻ നാട്ടുകാരന്റെ വിഷയം സ്വന്തം കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും കാണൂല നാട്ടുകാരുടെ അത് മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമ്മളിൽ ചില ആളുകൾക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നത് ഒരു ദുഃഖ സത്യമാണ് ഇല്ലേ ഇല്ലേ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ കല്യാണ മുടക്കികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ആണ് മറ്റുള്ളവന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദീപത്തും നവീപത്തും പരത്തിവിടുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുള്ള ചില ആളുകളുടെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഈ അസുഖത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അസൂയകളും അഹങ്കാരവും കൽപ്പുന്നെടുത്ത് മാറ്റണം മനുഷ്യന്റെ മെന്റൽ ഹൈജീൻ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാവണം ബ്രെയിൻ ശുദ്ധമാവണം എന്ന് ഷറവ് പറയുന്നു കരുണ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു ആളുകൾക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് പറയുന്നു എല്ലാ രീതിയിലും അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്യാംബ്ലിംഗ് പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ചൂതാട്ടം പോലെയുള്ള കളികൾ നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ഒന്നാ കേട്ടത് വീടുകളിൽ സ്വന്തം സ്വർണമാലകളൊക്കെ പണയം വെച്ചിട്ട് പൈസ എടുത്തിട്ട് പലിശ കൊടുക്കുക എങ്ങനെയുണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാര് കച്ചവടം പൊളിയുമ്പോൾ അറിയണത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തവണ വ്യവസ്ഥകളിൽ ഇത് വാങ്ങിച്ചു പോയവർ പിന്നെ പൈസ തിരിച്ചു വരാതെ വരുമ്പോഴാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ പറയുന്നത് പിന്നെ ഞാനൊരു ബിസിനസ് കുറച്ച് കൊല്ലായി നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ പൊളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴയ്യാ റഹ്മാനെ എന്നോട് പോലും പറയാ പറയാതെ ഈ ഒരു ബിസിനസ് നീ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒപ്പിച്ചല്ലേ എന്ത് പച്ചയായ ഹറാമിന്റെ ബിസിനസ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്തൊരു അറിയാത്ത പോലെ ഇരിക്കണേ ഇവിടെ നടക്കണില്ലേ അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് പലിശ ഇടപാടുകൾ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ അവിടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ട്രിഞ്ചിനെസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ നിർബന്ധമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാ പലിശിടപാടുകൾ വരുമ്പോ നമ്മുടെ മെന്റൽ ആൻഡ് സൈക്കിക് ഹൈജീൻ മനസ്സുകളിൽ പകയും വിദ്വേഷവും മനസ്സുകളിൽ സങ്കടവും ഭാരവും വരുന്ന വിഷയമാണത് അത് വാങ്ങിക്കുന്നവന് കൊടുക്കുന്നവന് ഏറ്റെടുക്കുന്നവൻ ഇടപാടുകാരൻ എല്ലാവർക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഷറായത് പാടില്ലെന്ന് പറയാൻ കാരണം പിന്നെ ബോഡി ബിൽസ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഓടാനും ചാടാനും എക്സസൈസ് ചെയ്യാനും സ്വിമ്മിംഗ് വരെ പരിശുദ്ധ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു രോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് രോഗം തടയാനുള്ള രോഗം തടുക്കാനുള്ള രോഗിയായി പോകരുത് എന്ന ആവശ്യം കൊണ്ട് ഷറ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ നീന്താൻ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് റസൂലുല്ലാ ഇത് പറയുമ്പോ മക്കയിൽ ഒരു കുളമോ ഒരു തോടോ ഒരു പുഴയോ മക്കയിലില്ലെന്നറിയണം മക്ക കടലിന്റെ വക്കത്തല്ലെന്നറിയണം മദീനയിൽ ഒരച്ച കുളമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരച്ച കുളം അതിൽ വിവിധങ്ങൾ നീന്തിയിട്ടുണ്ട് സുല്ലാഹുലി വസല്ലം ഇന്ന് ആ കുളം അവിടെ കാണാനില്ല എന്നിട്ട് നിവിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു മക്കളെല്ലാ മക്കൾക്കും നിങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകൾ അവരുടെ മക്കൾക്ക് സ്വിമ്മിംഗ് പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധ നിവിധങ്ങളാ പറഞ്ഞത് സുല്ലാഹുലി വസല്ലം നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അൽ ഫുറൂസിയ ഫുറൂസിയ ഹോഴ്സ് റൈഡിംഗ് കുതിരയോട്ടം പഠിപ്പിക്കണം വരിമായ ആർച്ചറി പഠിപ്പിക്കണം നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കെന്ന്
പണ്ടൊരു മാഷും ഒരാളും തോണിയിൽ പോയ കഥ പറയാറുണ്ട് പുഴക്ക് നടുവിലെത്തിയപ്പോഴാ തോണി തുഴഞ്ഞുകൊണ്ടു പോകുന്ന ആളോട് മാഷ് ചോദിച്ചത് രണ്ടാളേ ഉള്ളൂ പുഴക്ക് നടുവിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അയാൾ അക്കരെ കിടക്കാണ് മാഷ് ചോദിച്ചു അല്ല എത്ര വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ വല്ലാണ്ട് ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല ചെറുപ്പം മുതലേ ഈ ജോലിയിലാണ് എന്നാലും നിങ്ങളുടെ പകുതി ജീവൻ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പകുതി നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായിരുന്നു മാഷേ നീന്തറിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ ജീവൻ മുഴുവൻ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു സുഹാനല്ല പുഴന്റെ നടുവിലെത്തിയപ്പോഴാ ഇത് മറിയാണ് നീന്തറിയോ ഇല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ പോയി എന്റെ പകുതിയല്ലേ പോയിട്ടുള്ളൂ നീന്തൽ അറിയണം നീന്തൽ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന വെള്ളം കാണുമ്പോൾ പേടി വരുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് നീന്തമറിയാത്തവർക്ക് ഭയം വരും എന്തായി പോകുന്നു ഇത് പഠിപ്പിച്ചത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സുരക്ഷക്ക് ശരവ് പഠിപ്പിച്ച വിഷയമാണ് പരിശുദ്ധ മതങ്ങൾ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വേണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ സയൻസ് പഠിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ആരോഗ്യം ശുദ്ധിയും ഹൈജീനും വേണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുക ആദ്യമായി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇറങ്ങുന്നു എന്താണ് അതിനർത്ഥം വായിക്കുക പഠിക്കുക നിങ്ങൾ അറിയണം പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അടുത്ത സൂറത്തിൽ വരുന്ന ഭാഗം എന്താണ് വസ്ത്രം വൃത്തിയാക്കണം വസ്ത്രം വൃത്തിയാക്കണം ജിബിരി അലഹിസ്ലാം ഹബീബിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാതെ ഇച്ചിരി താമസിച്ചു പോയപ്പോ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു ജിബിരിയിലേ കുറെ ദിവസമായുള്ള വന്നിട്ട് എന്റെ വരാതിരുന്നത് പ്രയായല്ല വന്നിട്ട് യാ റസൂലുള്ളാ നബിയെ വമാ നതനസ്സലു ഇല്ലാ ബി അംറി റബ്ബിനാ ഞങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥനായ അല്ലാഹു ഞങ്ങളോട് ഇറങ്ങി വരാൻ പ്രയാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല നബിയെ അത് മാത്രമല്ല അങ്ങയുടെ വീടിന്റെ അകത്ത് അന്നൊരിക്കൽ ഒരു നായയുടെ ചെറിയ കുട്ടി ജറവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നായക്കിടാവ് നായയുടെ ചെറിയ കുഞ്ഞ് ഒരു ചെറിയ പട്ടിക്കുട്ടി എന്ന് പറയാം ഒരു ചെറിയ പപ്പി അതവിടെ ചത്തു കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു നബിയെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വരാതിരുന്നത് എന്ന് ജിബിരിയിൽ അലിഹിസ്വലാത്തു വസ്സലാം ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞത് മുഫസ്സിരിയങ്ങൾ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാനായ ഹിസൈൻ അതിഹുന്ന് ഏതോ ഒരു ചെറിയ കാട്ടുജീവി ജറവ് കാട്ടുജീവി എന്ന അർത്ഥമുണ്ടതിന് നായയുടെ ഒരു നായയുടെ കൊച്ചുകുട്ടിക്കും ജറവ് എന്ന് പറയും ജിബിരി അലഹിസ്സലാം എന്നിട്ട് പറയാൻ അത് ലഭിതങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടോയ്സ് ആവശ്യമാണ് എന്ന് ലഭിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായി വിളമ ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞ് അതിന് രസാൻ ചെറിയ കുഞ്ഞ് അത് ഇഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷേ നദിയല്ലാഹു ചാലാനുഭവം അതിനെ എടുത്ത് കളിപ്പിച്ചു എന്നതിന് അർത്ഥമില്ല വീടിന്റെ പരിസരത്ത് കാണാറുണ്ട് അതിനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട് ഒരു പൂച്ചയെ കാണുമ്പോൾ ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന പോലെ അതിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ബെഡിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇറക്കി എന്നൊന്നും ഇതിന് അർത്ഥമില്ല ആ ചെറിയ നായക്കിടാവ് റൂമിന്റെ ബെഡിന്റെ അടിയിൽ പോയി കിടന്നുറങ്ങി അത് ചത്തുപോയ സമയത്താണ് ജിബിരി അലഹിസ്വലാത്ത് വസ്സലാം വരാതിരുന്നതെന്നും തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ കടന്നു വരില്ല നബിയെ ചില വീടുകളിലേക്ക് അവിടെ തിംസാൽ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബിംബങ്ങളെ പോലെയുള്ള ജീവികളുടെ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തസ്വാവീർ പിക്ചറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ വരികയില്ല ജീവജാലങ്ങളുടെ രൂപങ്ങൾ പിക്ചർ ഉള്ളിടത്ത് രൂപങ്ങളുള്ളിടത്ത് ഔ കെൽബുൻ നായകളുള്ളിടത്തും ഞങ്ങൾ വരില്ല എന്ന് ജിബിരി അലഹിസ്സലാമുത്ത് നബിയോട് പറഞ്ഞത് ഹദീസുകളിൽ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോ ഹൈജീൻ വൃത്തിയുള്ളിടത്ത് മലക്കുകൾ പോലും വരികയുള്ളൂ അത് നുഭവത്തിന്റെ ആദ്യകാലങ്ങൾ നടന്ന മദീനയിലേക്ക് കടന്നു വന്നതിന്റെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമായി മഹാനായ അല്ലാമ ഇവന് കൃത്യത ഞങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചത് കാണാൻ കഴിയും വൃത്തിയുടെ കാര്യം പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ആദ്യം ഒരാൾ മുസ്ലിം ആവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരാൾ പറയണിക്ക് മുസ്ലിമാവും മുമ്പ് അയാളോട് കുളിക്കാൻ പറയണം കുളിക്കണം കുളിച്ചതിന്റെ ശേഷമാണ് ശുദ്ധി അതിന്റെ ഭാഗമാണ് അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിലേക്ക് സുജൂതിലേക്ക് പോകുമ്പോ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ചൊല്ലുമ്പോ നമ്മൾ കൈകാലുകൾ കഴുകുന്നില്ലേ അങ്ങ് ശുദ്ധി വരുത്തുന്നില്ലേ അത് ശറവ് പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ ഭാഗമാണ് അത് മാത്രമല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി നഖം വളർത്തുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കേൾക്കണേ നഖങ്ങളിൽ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന നഖങ്ങളുടെ മേൽ പിശാച്ച് നിൽക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും നഖം വളർത്തുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ശരാതിനെതിരാണ് നഖം മുറിക്കണമെന്നാ പറഞ്ഞത് നഖം വളർത്തു
നീളമുള്ള നഖങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് റസൂർ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രോഗ പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്ന ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ശരീരം വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് എല്ലാ മുസ്ലിമിനും ബാധ്യതയാണ് എമ്പാടും കുളങ്ങളില്ലാത്ത മദീനയിൽ വെള്ളം വളരെ ദൗർലഭ്യമായ മദീനയിൽ പുഴകളില്ലായിരുന്ന മദീനയിൽ കടലിന്റെ വക്കത്തല്ലായിരുന്ന മദീനയിൽ വെള്ളം വളരെ കുറച്ചു മാത്രം കിട്ടുന്ന മദീനയിൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് എല്ലാ മുസ്ലിമിനും ആണിനും പെണ്ണിനും വലിയവർക്കും ചെറിയ ചെറിയവർക്കും ബാധ്യതയാണ് മിനിമം ഏഴ് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും കുളി നിർബന്ധമാണ് കുളിച്ചിരിക്കണം നിർബന്ധമായും ഏഴ് ദിവസം കൂടുമ്പോ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കുളിക്കൽ അനിവാര്യമാണ് എന്ന റസൂറുന്നാഹ്ലിവസല്ലം ഡെയിലി കുളിക്കുന്നവരെ കുളി നിർത്തണ്ട മിനിമം ഇത്രയെങ്കിലും ചെയ്യണം ഏഴ് ദിവസമാകുമ്പോഴെങ്കിലും തലയും നനച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം മുഴുവനും നനച്ച് കുളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു വെള്ളം കിട്ടാത്ത കാര് സാഹചര്യത്തിൽ എന്തിനെ വൃത്തി വേണം വൃത്തി വേണം രോഗ പ്രതിരോധത്തിന് വൃത്തി വേണം വിവാഹിതങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യന് അള്ളാഹു നൽകുന്ന പ്രകൃതി നൽകുന്ന ദീനിന്റെ അനിവാര്യമായ സ്വഭാവങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് അഞ്ചെണ്ണം ഒന്ന് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അൺവോണ്ടഡ് ഹെയറുകൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ ഗുഹ്യ ഭാഗങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്നത് മുടികളെടുത്ത് നീക്കുന്നത് ഈ ദീനിന്റെ സംശുദ്ധമായ അടിസ്ഥാനമായ സ്വഭാവങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് ചേലാക്രമം ചെയ്യുന്നത് മീശ മുറിച്ചെടുക്കുന്നത് മീശ ശൈവ് ചെയ്യുന്നതല്ല മീശ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൺപെട്ടിലുള്ള കക്ഷത്തിലുള്ള മുടികൾ നീക്കിക്കളയുന്നത് നഖങ്ങൾ മുറിച്ചു കളയുന്നത് ഈ ദീനിന്റെ ഫിത്രത്തിൽ പെട്ടതാണ് ദീനിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ അടിസ്ഥാനപരമായ ദീനിന്റെ ആശയങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് ഈ അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ എന്ന് റസോറുങ്ങൾ തന്നെ പറയട്ടെ കൈകൊണ്ട് ചെയ്ത പാപങ്ങൾ എല്ലാം പൊടിഞ്ഞു പോകും നഖത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോലുമെന്ന് വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോ കൈ കഴുകണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും കൈ കഴുകണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കൈ കഴുകണമെന്ന് പറഞ്ഞു റസൂർ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റാലും കൈ കഴുകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രോഗിയെ ചെന്ന് സന്ദർശിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ കൈകൾ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യണം കൈ കഴുകണം വൃത്തിയാക്കണം രോഗിയെ സന്ദർശിച്ച് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും കൈ കഴുകൽ സുന്നത്തുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പിശാച്ച് കയറി വരുന്നത് നിങ്ങൾ നന്നായി സൂക്ഷിക്കണേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കടന്നുറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ കൈകളിൽ ഹംറുണ്ടെങ്കിൽ ഹംറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കൈകളിലുണ്ട് അങ്ങനെയാ ഉറങ്ങാൻ ചെല്ലുന്നത് കൈ കഴുകാതെ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ ചെന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ എന്തെങ്കിലും അസുഖമോ രോഗമോ വന്നാൽ സ്വന്തം ശരീരത്തെ മാത്രം അവൻ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ മതി ആരെയും കുറ്റം പറയണ്ട അവനാണ് അതിന് ഉത്തരവാദി ഭക്ഷണം കഴിച്ച അവശിഷ്ടം കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വായയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അവൻ കിടന്നുറങ്ങുക അത് കഴുകേണ്ടതായിരുന്നു വായ വൃത്തിയാക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് ഉറങ്ങും മുമ്പേ ബ്രഷുതയിൽ സുന്നത്താൽ നമ്മൾ പറയും ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർമാർ പറയാറുണ്ട് മുത്തനിമിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ഇത് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ തൊബീബും ഉമ്മത്തിന്റെ ഡോക്ടറുമായ റസൂറുന്ന പറയുമായിരുന്നു ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നത് വായക്ക് ശുദ്ധിയാക്കാൻ നല്ലതാണ് ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹുവിനെ തൃപ്തിയുള്ളതുമാണ് മിസ്വാഹ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നത് 
എത്രയും നല്ല കൂലിയുള്ളതല്ലേ അത് ഉപയോഗമില്ലാതിരുന്നതിന്റെ പേരിൽ ഡിറ്റർജന്റുകൾ ഇല്ലാതിരുന്നതിന്റെ പേരിൽ നിബിരങ്ങൾ പാത്രങ്ങൾ കഴുകാൻ മണ്ണുപയോഗിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പാത്രത്തിലെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ശരിക്കും വൃത്തിയാവാൻ നിങ്ങൾ മണ്ണുപയോഗിച്ച് കഴുകണേ എന്ന് പറഞ്ഞു ത്രീ സോപ്പ് കാലഘട്ടങ്ങളാണത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ലോഷനുകളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കിച്ചൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിക്വിഡുകളോ ഇല്ല ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പാത്രങ്ങൾ കഴുകണമെന്ന് ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഹബീബ നമ്മുടെ മുത്തലബി പറയുമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പാത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ മൂടി വെക്കണേ പറയണം പാത്രങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം എടുത്തു വെച്ചത് മൂടി വെക്കണം നമ്മുടെ റോഡ് സൈഡുകളിൽ ഭക്ഷണം വെക്കുന്ന തട്ടുകടക്കാർ വലിയ രസമാണ് എല്ലാവർക്കും തട്ടുകടയിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ചുരുക്ക് വൃത്തി ഉണ്ടാകുന്ന പറയാറുണ്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നിടത്ത് പൊടിപാറുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ കാർബൺ പുകകളാണ് കറുത്ത കാർബൺ ആണ് നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളുടെ എഞ്ചിനുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് ഇതെല്ലാം ഭക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് കയറി ചെന്ന് പൊടിപടലങ്ങൾ പോലും തടഞ്ഞു നിർത്താൻ കഴിയാതെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനും ഇല്ലാതെ ഓപ്പൺ എയറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒരു മുസ്ലിമിന് എങ്ങനെ കഴിക്കാൻ കഴിയും മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കാർ വന്നിട്ട് അത് വൃത്തിയാക്കണം ഇത് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ പറയും ഇവരെന്താ നമുക്ക് ജോലി തരണോ നമുക്ക് ചെലവുണ്ടാക്കുകയാണോ മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകൾ അത് പറയല്ലേ നമ്മുടെ നബിയാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പാത്രങ്ങൾ മൂടി വെക്കണം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ പാകം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നിങ്ങൾ ബിസ്മില്ല പറയണം പാത്രങ്ങൾ മൂടി വെക്കണം പാത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്ന തോൽ സഞ്ചികൾ നിങ്ങൾ കെട്ടിവെക്കണം നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ പാത്രം മൂടി വെക്കണേ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഭക്ഷണ തളികകൾ മൂടി വെക്കണേ കാരണം വർഷത്തിൽ ഒരു രാത്രിയുണ്ട് ആ രാത്രിയിൽ മാരകമായ അണുക്കൾ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും ഏതെങ്കിലും മൂടി വെക്കാത്ത പാത്രങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മൂടി വെക്കാത്ത വെള്ളപ്പാത്രങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെ ആ രാത്രി കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ മൂടി വെക്കാത്ത ഭക്ഷണത്തിലൂടെ പ്ലാഗ് പോലെയുള്ള പകർന്ന് പിടിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ അതുകൊണ്ട് റെസ്റ്റോറന്റ് കാർ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കേണ്ടവരാണ് ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യമായി മാറാൻ പോകുന്ന ഭക്ഷണമാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ അഴിപാദത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഉന്മേഷം കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണമാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് അവരുടെ ആരോഗ്യമാണ് നിങ്ങൾ കളിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണേ നല്ല ഹൈജീൻ നമ്മുടെ കിച്ചണുകളിൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നവർ ഹെയർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൈകളിൽ ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൃത്തിയായി പാത്രങ്ങൾ കഴുകിയെടുക്കുന്നത് കിച്ചൺ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നത് അഴുക്കുകളില്ലാതിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹു കൂലി തരുന്ന അഭിപാദത്തിന്റെ വിഷയങ്ങളാണ് അള്ളാഹിരുന്ന് കൂലി കിട്ടും എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ രോഗം വരാതിരിക്കാൻ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഡയാലിസ് സെന്ററുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഡയാലിസ് കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന എത്രയോ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് കിഡ്നി ചികിത്സ ചെയ്യുന്നത് കിഡ്നി ശുദ്ധിയാക്കുന്നത് ആദ്യമായി ആലോചിക്കണേ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം ശുദ്ധമാണോ വെള്ളം ശുദ്ധമല്ലാതിരുന്നാൽ കിഡ്നിക്ക് അസുഖം വരും ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ നല്ല വെള്ളം നമ്മൾ കുടിക്കാതിരുന്നാലും കിഡ്നി തകരാറിലായി പോകും അതൊന്നും ചെയ്യാതെ രോഗം വന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഓടാൻ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് പ്രതിരോധം ചെയ്യണമെന്ന് ശരവ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ കിണറുകൾ നമ്മുടെ പരിസരത്തുള്ള സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുകളിൽ നിന്ന് എത്ര മീറ്ററായി ദൂരമുള്ളൂ ഒന്ന് നോക്കുക ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമെടുത്ത് ലാബിൽ കൊണ്ടുപോയി പരിശോധിക്കും വല്ല അണുക്കളുണ്ടോ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന കിണർ വെള്ളത്തിൽ അതിന് എത്ര ചെലവായാൽ എന്താ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന കാലത്തിലോ മറ്റോ ലക്ഷങ്ങൾ കെട്ടിവെച്ച് ചികിത്സ നടത്തി അതുപോലും ഫലപ്രദമാവാതെ അള്ളാഹു തന്ന ശരീരം നശിപ്പിച്ച് മരണത്തിന് കീടങ്ങുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഈ പ്രതിരോധമാണ് ഇത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ നിബിധങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ജനങ്ങൾ ശപിക്കുന്ന മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ ജനങ്ങൾ ശപിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ശാപം ഉണ്ടാക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ശാപ വാക്കുകൾ പറയുന്ന മൂ
وفي الظل وفي طريق الناس വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ തോടുകളിൽ പുഴകളിൽ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യരുത് ജനങ്ങൾ അത് അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ശപിക്കും ശപിക്കൂലേ തണലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ തണലുകളിൽ ജനങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി മൂത്രമൊഴിക്കാൻ പാടില്ല ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളൊക്കെ എഴുതിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ മൂത്രമൊഴിക്കരുത് അവിടെ ഉണ്ടാകും തുണി മുത്തി പിടിച്ചിട്ട് വരുത്തേ സുഹാന ബസ് ഡ്രൈവർമാരും കണ്ടക്ടർമാരും യാത്രക്കാരും ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ മറവിലേക്ക് അങ്ങ് പോവാണ് മറവെന്നുള്ളൊരു എന്താണ് മറവെന്ന് ആഹ്വാനം ഇവിടെ മൂത്രമൊഴിക്കുക എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തുപ്പരുതാണ് അവിടെ തുപ്പണമെന്ന് ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെ മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് ആരോടായി വൈരാഗ്യം തീർക്കണത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ ശറ ഭയങ്കരമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് വിചാരി നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിച്ചു പള്ളി പോയി നിസ്കരിക്കുന്ന മുറി ഹജ്ജോ ഇതുള്ളു ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം ഭയങ്കരമാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിവക്കുകളിൽ നിങ്ങൾ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ പാടില്ലാതെ ജനങ്ങൾ ശപിക്കുന്ന വിഷയമാണ് പിന്നെന്തോ വേസ്റ്റ് എറിഞ്ഞു പോകുന്നത് ചിക്കന്റെ ചിക്കൻ പാർട്സിന്റെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് പോകുന്നത് ഗുരുതരമായ തെറ്റാണ് ഗുരുതരമായ തെറ്റാണ് നാടുകളിൽ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവാനും രോഗികളുടെ എണ്ണം കുറയുവാനും ജനങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള സുരക്ഷിതത്വമുള്ള നല്ല ചുറ്റുപാടുകൾ ഉണ്ടാകാനും മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വിസർജ്യങ്ങൾ ചെയ്യരുതേ എന്ന് റസൂർ ഒന്ന് വെള്ളമുള്ളടത്ത് രണ്ട് തണലുള്ളടത്ത് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലാവാം ബസ് സ്റ്റോപ്പിലാവാം മൂന്ന് വഫി തൊലി തിന്നാസ് ജനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന വഴിവക്കുകളിൽ മൂത്രൊഴിക്കരുത് ആര് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഹബീബ് റസൂർ അങ്ങാടികളിലും റോഡുകളിലുമുള്ള ചപ്പ് ചവറുകളും വേസ്റ്റുകളും നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടതല്ലേ അള്ളാഹു നല്ലവനാണ് നല്ലത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ് ായി പറയുന്നത് അള്ളാഹു വൃത്തിയുള്ളവനാണ് വൃത്തി അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടവുമാണ് നിങ്ങളുടെ മുറ്റം നിങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കണേ എന്ന് നമ്മുടെ ഹബീബ് റസൂർല്ലാ അപ്പം മുറ്റം അടിച്ചു വാരുന്നത് ഒരു അപാദത്തിന്റെ പൂരി കിട്ടുന്ന വിഷയമാണ് നിങ്ങളുടെ മുറ്റം വൃത്തിയാക്കണം അവിടുത്തെ കളകൾ നിങ്ങൾ പറിച്ചെടുക്കുന്നത് വീടിന്റെ പരിസരങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്നത് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ സംസ്കാരമാണ് വധൂറക്കും നിങ്ങളുടെ വീടുകൾ വൃത്തിയാക്കണം അങ്ങനെയാണ് ചിലപ്പോ പെയിന്റ് ഒക്കെ ഒരുപാട് പഴകിപ്പോയെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിയമത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ പെയിന്റ് അടിക്കാം തുരുമ്പ് വന്ന് കിടക്കുകയാണ് മതിൽ അല്ലെങ്കിൽ തുരുമ്പ് വന്ന് കിടക്കുകയാണ് ഗേറ്റ് ആരുടെങ്കിലും കൈതട്ടിയാൽ പോയിസൺ ആയി പോകും ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നല്ലത് വെക്കുക കൂലി കിട്ടും നല്ല നീയത്തോടുകൂടെ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ചെയ്യും ഗസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഗസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ ബാത്റൂം ഒക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാം പെണ്ണുങ്ങൾ വല്ലാണ്ട് തിരക്കി പിടിച്ചിട്ട് അന്ന് ബെഡ്ഷീറ്റ് മാറ്റും അന്ന് അവര് കിച്ചൺ വൃത്തിയാക്കും ബാത്റൂം വൃത്തിയാക്കും പാത്രങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കും എന്തിന് ഇന്ന് അതിഥികൾ വരുന്നുണ്ട് അത് പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയും വേണ്ട അവർക്ക് നാല് കണ്ണായിരിക്കും എന്നോട് എല്ലാം വൃത്തിയാക്കാം നല്ല കാര്യമാണ് പെണ്ണുങ്ങളെ പക്ഷെ അള്ളാഹ് ഇത് കൂലിട്ടൂല നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ആ വിരുന്നുകാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആ പണി ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നീ വൃത്തിയുള്ളവനാണ് നിനക്ക് വൃത്തി ഇഷ്ടമാണല്ലോ റൊബെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുകയാണ് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വിരുന്നുകാർക്കും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെയ്താൽ അതിന് കൂലിയുണ്ട് നാട്ടുകാരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കല്യാണത്തിന് പെയിന്റ് അടിച്ചു എന്തിന് നാട്ടുകാരെ വരുമ്പോ ഒന്നും പറയണ്ട അതിന് കൂലി ഇട്ടൂല പെയിന്റിന്റെ പൈസ അങ്ങ് നഷ്ടമായി പോകും അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ് വൃത്തിയാക്കൽ എന്നാ ഞാൻ വൃത്തിയാക്കട്ടെ ഒരു പുതിയ പെയിന്റ് ഒക്കെ അടിച്ചു പോരക്ക് അതിന് കൂലി കിട്ടും ഇത് അത്ര വ്യത്യാസമുള്ള ഒരൊറ്റ നീയത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ജൂതന്മാരുടെ കൂടെ പോകരുത് ജൂതന്മാരെ പോലെ ആയി പോകല്ലേ അവർ വീടുകളിൽ വീടുകളിൽ മാംസം അങ്ങനെ അറുത്തതിന്റെ ശേഷം കൊണ്ടുവന്നു വെക്കുന്നവരാണ് ഫ്രിഡ്ജിലല്ല റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്നു വെക്കുന്നവരാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് അതിൽ ചോര ഒലിക്കും വീടുകളിൽ മോശമായ ദുർഗന്ധമുണ്ടാകും നിങ്ങൾ അവരെ പോലെ അവരുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ല ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ നമ്മള് മാംസം കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്ന ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടക്കൊക്കെ രണ്ടു മാസം കൂടുമ്പോഴേ എല്ലായിടത്തും മാറ്റി ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കുക കൂലി കിട്ടും ദുർഗന്ധം വരാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കുക ഫ്ര
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരക്കഷ്ണം വഴിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി ബിസ്മില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു മരക്കഷ്ണം ഒരു കമ്പ് ഒരു മരമങ്ങ് വീണിരിക്കുകയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് സന്നദ്ധരായ ചെറുപ്പക്കാർ ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് ബിസ്മില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് കഷ്ണം കഷ്ണമാക്കി റോഡ് ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുന്നു ജനങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ നിന്ന് ഒരു എല്ലിൻ കഷ്ണം അള്ളാന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും കൈകൊണ്ട് എടുത്തു മാറ്റിയാൽ എന്ത് കിട്ടുന്ന ിരിക്കുന്നു ആ മനുഷ്യന് നരകമില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂറുള്ളം ഒരു കല്ല് ഒരു കുപ്പിച്ചില്ല് കാലിന് മുറിവാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഒരു മരത്തടി ഒരു ടയറിന് ഏതെങ്കിലും അവശിഷ്ടങ്ങള് വണ്ടി എന്ന് ചാടിപ്പോയ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെട്ടി ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ കയറി മുറി അതിന്റെ മീത കയറിപ്പോയാൽ അത് മറിഞ്ഞു പോയേക്കും ഒന്ന് സൈഡാക്കിയിട്ട് അതങ്ങ് എടുത്തു മാറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്തു മാറ്റിയ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നരകത്തിൽ നിന്ന് ശരീരം രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ചില ആളുകൾക്ക് അത് സഹായകമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ വസല്ലം ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ ജനങ്ങള് പോകുന്ന വഴിയിൽ തുപ്പരുതെന്ന് നിബിധങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് കാർക്കിച്ച് തുപ്പുന്ന ഏർപ്പാടുകൾ റമദാ മാസം വരുമ്പോഴെ ഫയർഫോഴ്സിന്റെ മണല് കൊണ്ടുവന്നച്ച പോലെ പള്ളിന്റെ സൈഡിൽ അത് തുപ്പിയിട്ട് കിട നിറച്ചിട്ട് അത് കണ്ടാ ഛർദ്ദിക്കാൻ വരൂലേ എന്ത് അസുഖ നമുക്ക് അള്ളാഹുവാനും റമദാ നോമ്പുൽക്ക് നാലാണ് അറിയിക്കൽ നിർബന്ധം ഉള്ള പോലെ തുപ്പിയിട്ട് നിറക്കാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ മണലുണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഫയർഫോഴ്സ് ഒക്കെ ഫയർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പുട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഈ മണൽ ഉപകരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ പെട്രോൾ പമ്പിലൊക്കെ പള്ളികളൊക്കെ ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല മുമ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ചിലരൊക്കെ പള്ളികളുടെ വാതിലിന്റെ ചെനലിന്റെ അടുത്തു നിന്ന് തുപ്പിയാണ് തുപ്പിയിട്ട് നിറക്ക എത്ര വലിയ അപകടമാണതെന്നറിയോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അണുക്കളാണ് നമ്മൾ ഈ തള്ളുന്നത് അതിൽ പോകുന്നവരെ കാറ്റടിച്ചാൽ ഒരു അസുഖമില്ലാത്ത മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് അത് കടന്നവരാണ് നിമിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പബ്ലിക് പ്ലേസുകളിൽ തുപ്പരുത് തങ്ങൾ പറയാണ് ഭൂമിയിൽ ഒരാൾ തുപ്പിയാൽ ആ തുപ്പിയ തെറ്റിന്റെ പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ആ തുപ്പിയത് മായ്ച്ചു കളയലാണല്ലെങ്കിൽ മണ്ണുകൊണ്ടതിന് മൂടിവെക്കലാണ് മനുഷ്യന്മാർ കാണുന്ന രീതിയിൽ കാർക്കിച്ചു തുപ്പരുത് തുപ്പി നടക്കരുതെന്ന് പരിശുദ്ധ വസൂലുല്ലാഹുഅലിവസല്ലം അറബികളുടെ മുമ്പിലൊക്കെ അങ്ങനെ തുപ്പിയാണ്ടല്ലോ ചിലപ്പോൾ അടി കിട്ടും ഹാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഒരു തുപ്പല് കൂട്ടത്ത് പറയാൻ ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഡൈനിങ് ഹാളിന്റെ അടുത്ത് വാഷ് ബേസിൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അവിടെ ആൾക്കാരിങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പോയവൻ കൈ കഴുകാൻ വേണ്ടി വാഷ് ബേസിലേക്ക് പോയതാ അവിടെ ഉണ്ടാകും ഒരു കളകളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വായിലേക്ക് കൈയിട്ടിട്ട് ഹാ 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 എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഇപ്പുറത്ത് വർഷം തിന്നുന്നുണ്ട് അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഇവിടെ വായിട്ടിട്ട് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുക എന്തൊരു വൃത്തികേട് ഇതൊക്കെ നീ എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് അറിയുന്നില്ല എന്തേ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ ഇല്ലാതെ പോയത് എത്ര വൃത്തികേടാണത് എന്തൊരു മോശമാണ് ആളുകൾക്ക് എന്ത് വെറുപ്പാണത് നമ്മളിത് ചെയ്യരുത് മനുഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പിൽ തുപ്പാൻ പാടില്ലെന്നാ തുപ്പുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് തുപ്പരുത് അനിവാര്യമായി വന്നാൽ വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്നിടത്തേക്ക് വാഷ് ബേസിൽ നിങ്ങൾ തുപ്പുന്നു മെല്ലെ ഒച്ചപ്പാടൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട തൊണ്ട ഒന്നാകെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചെയ്യണ്ട അങ്ങനെ ഒന്നും ഷറ നമ്മളോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കി ചെയ്യാം അണുക്കൾ വളരുന്നുണ്ട് അണുകള് അണുക്കൾ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാവുന്നത് കാരണമാണ് വൃത്തിയില്ലാതിരിക്കുന്നതിന് നിമിത്തമായി പോകും അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ തുപ്പിക്കളഞ്ഞാൽ അതിന് മൂടിവെക്കണം അതിന്റെ പ്രായശ്ചിത്തം അത് മൂടിവെക്കലാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുന്റെ ഹബീബ് ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രതിരോധം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാണ് രോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ള വഴികളാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇനി രോഗം വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ അടുത്തു പഠിക്കേണ്ട വിഷയം 
Inshallah, ada nampak pada minyak gula, nampak pada jenis minyak gula mumbil baki unde. Ini kau boleh dicium? Betul tak nak? Inna binun dari ini cendera sulam tu juli, nampak ada sengkang ada kerim. Inshallah, ninggal ada mumbil ikut nampak nusratul masaki ini awas setir ini, ninggal ada mumbil ikut beri dendur baki cuit. Ninggal baki cuit buat cuit pun dah ada. Helen ni lakukan itu. Hendak ingat dah, ini lelaki yang kaya beri peti lebatan je lecet tu orang ribu orang cerewet itu, macam batera tu lelaki orang kaya, buli cari je, perisip buat dia perumbara buat dia, orang lelaki cerewet ni darah hera, orang orang ni, abis dia buat dia cerewet ni, abis dia utara bawah depan kami tikar ni, abis dia kanak kanak ni, abis dia tu orang lelaki bangi ada cerewet ni, insya Allah, abis dia orang lelaki kat dia sahaya tu, bangi darah apa nama insya Allah, ni ada orang orang sihir ni kan orang orang berteri ni kan orang orang ke, ini dia, ni lelaki yang kaya buat dia. الله توفيق شيء الله وجهي بك تاء سلوا على النبي محمد وآله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه نقول اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه إلك إلك جزاكم الله خير جزاكم الله خير الحمد لله إننا أمرا سنقرأ بردنا مني يا بارين داوشين الله سلام الله رضي الله رضي الله رضي الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله جلي قرتكي ما قرتكنا ده جنب تكار كوري لا غير عارك كوري ما تقول الله كونك كاري ولا دون الدنيا Allah niat itu buat sekejap. Namun kini nahl dengan awal sering kita ini kelu. Nampar mumpi lagi ke beri. Nampar lahir tu orang office buat. Besar tu masa kini office dengar ni buat taruh pukul kelu rendah oleh. Ippun mumpi lagi chance pun dek ya. Allah nak buat sekejap. Allah tu jei pikat eh. Allah tu nampar jiwat lekap barakat tu darat eh. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada ngel. Aduh, aduh ni ke medicine. Puraoga mik kundi dinda mumba. Medicine logat eh, puraoga di beri nadi dinda mumba. Muslim Muhammad ini indah lah, am kari ngel beri pichidan nuna. Indo ka beri pichidan nu. Pradiraot di dinda beri nadi logam, padan di beri kian diri kian beri. Beri bad, beri bad. Sastra medicine berdi chundi diri kian medicine dia padan ngel. Oru abey bagat abey bagat dinda madin dia dah ayat ipat mendi galah. Yenda. Ini nanti lekukan saya buat lagi hari ni lella. Ini boleh 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 kerana, alhamdulillah. Mahu hari dek he, amala ratu cha. Kajinya kaj, antai cium beri wajah lada kerana baru ratu cha mula stage ni bandiri kene. Kami orang orang pergi ingin ke kiri bandu. Road ni orang boleh beri wajah dengan sound ni tapi jangan dengan kita. Pini ni orang kiri boleh ni. Subhanallah. Antara itu nanti lella, baru perwata kerana ini amala ni dah kena. Allah buat dia perwata ni engkau lebar kat tu cahaya teh. Allah buat cahaya. Semudah itu lupa kan ada perlu nuri bad perwata ni engkau ni ingin cahaya. Allah buat kat taufiq ni lekat teh. Allah buat kat suigi lekat teh. Nanti buat cahaya juga ya. Habibah itu engkau lebar ini nusul Allah buat ini bersalam. Jiwa dan tindih, syarir dan tindih. Orang orang awal orang ni lelum pelan orang lelum berdiri cundi lagi. Anak brain itu lebar ini sahaja nama tera nama the least unjust part of the body. Hari ram. Jiwa ciri kau nak orang manusia ni tarik cor operate yang banyak rasa riski yang anda nak, alam beri cuci. Anis terus jeda alih bodoh dan terlalu ni bandel ni anda beri. Anggana tabas terus. Aduh, unde. Walau tak korang cuma asalnya perikian kali ni beri bahagia mana manusia ni human brain. Percaya nama kita heart, nama kita kidney, nama kita lungs segel, swasta kosam, nama kita kandung, kahad, throat, E N T ni beri le. I E N T, I nose and throat le. Muka ni sama di sini. Tundai yang sama di sini lah spesialis tegal, ophthalmologist, kan? Matram berisodi kau dengan doktor mal, yang dah ada ini tempat di sini logo. Yang rasa ni mula beri kian agak apa dan jiwis ciparaya dan lah suka. Apa beri kian beri kian beri kian beri kian. Yatra apa beri kian lah na? Yatra apa beri kian lah na? Mula makluk kau Allah pun, nalla bijayum, nalla nalla takwayum, nalla ilmum. Abang itu kayu gelil, shifa, inda kaya nabi Allah aku kudu kete. Amin ya Rabbal Alamin. Muslimat segala ayat, gaya ne kolaj istigal tu mukbe ana. Muslimat segala ayat, pengetikal, gaya ne kolaj istigal be ana. Ado nahan engal cie ana panie ana. Adi ne muslimat segala ayat, pan engal tenne, nambah pan engal abang itu, awurat sebeli baga pudan dure samayat se. Allah subhanahu wa taala, anu budi ceri di nama kita cikil sederhana. 
അതിലുള്ള സാഹചര്യം ഈ ഉമ്മത്തിലെ ആളുകൾ തന്നെ പഠിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഈ സമൂഹം മൊത്തം അതിന് ഉത്തരവാദികളാണെന്ന് മഹാനായി മാമന ഹുജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബു ഹാമിദ് റസാനി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളിൽ മെഡിസിൻ അറിയുന്നവർ വേണം എല്ലാ സയൻസും പഠിക്കുന്നവർ വേണം മക്കളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം അലഹമില്ല ക്യാമ്പസിൽ പോയി കണ്ണൂടിയും തോന്നി വാസത്തിലും പോയി പെടാതിരുന്നാൽ മതി ബാക്കിയൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല ആ എന്ത് ചെയ്യരുത് വഴിതെറ്റിപ്പോകരുത് പഠനത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഓർമ്മശക്തിയും ബുദ്ധിശക്തിയും നൽകട്ടെ അവരുടെ പരീക്ഷകളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല വിജയം അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അമീൻ ആലമീൻ എമിനങ്ങൾ പ്രശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയാണ് سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سنريهم آياتنا في الآفاق الله تعالى പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ചക്രവാള സീമകളിൽ അവന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കാണിച്ചു തരും അവരിൽ തന്നെയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അള്ളാഹു കാണിച്ചു തരും അതെവിടുന്നാ കാണിച്ചു തരുന്നത് മെഡിസിനിലൂടെയാണ് മെഡിസിനിലൂടെയാണ് കണ്ണ് കാണിക്കാൻ ചൊല്ലുമ്പോഴാണ് ഡോക്ടറുടെ മുമ്പിലുള്ള കണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനുള്ള മെഷീൻ അത് കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകുന്നത് കണ്ണിലേക്ക് പോകുന്ന ഏതോ ഒരു ചെറിയ നരമ്പിന് ഒരു ചെറിയ തകരാർ ഒരു കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ഡിമിനിഷിങ് അത് കുറഞ്ഞു 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 വരികയാണ് മൂക്ക് നമ്മുടെ ചെവി നമ്മുടെ സെൻസറി ഫാക്കൽറ്റികൾ നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾ ഒരു സ്കാൻ ചെയ്യും അറിയാൻ പറ്റും എന്താ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന സംഗതികൾ എന്ന് സുഭാനന്ദ വലിയ അത്ഭുതല്ലേ ഡോക്ടർമാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ചെറിയ മക്കളൊക്കെ ജന്മനാ ചില വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ എന്ത് പറയും ഇത് പതിനായിരത്തിൽ ഒരാൾക്കുണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണെന്ന് പറയും ചിലപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തിൽ ഒരാൾക്ക് തിരുത്താൻ പറ്റുമോ മാറ്റി തരാൻ കഴിയോ അള്ളാഹു തരുന്നതല്ലാതെ ആരെ കൊണ്ടും കഴിയും അപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിലൂടെ അള്ളാഹു നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിന്റെ ശരീരം കോടാന കോടി കോടാന കോടി വളരെ സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ നിന്റെ ഉള്ളിൽ അള്ളാഹു എൺപെട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ ശരീരം എന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് പ്രോഗ്രാമുകളാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് പ്രോഗ്രാം ഒന്നേ കാണുന്നുള്ളൂ അല്ലേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഓരോ അവയവത്തിനും ഓരോ പ്രോഗ്രാമുകൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇന്നർ ഓർഗാൻ നമ്മുടെ അനാച്ചമി ശരീരത്തിന്റെ ഉൾഭാഗത്തുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഭയങ്കരല്ലേ ഇങ്ങനെ വൈദ്യശാസ്ത്രം പുരോഗമിക്കുമെന്നും വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന മൈന്യൂട്ട് ചെറിയ ചെറിയ അവയവങ്ങളെ പറ്റി പോലും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊന്നും പൊട്ടിമുളച്ചതല്ലെന്നും ചാൾസ് ഡാർവിൻ പറഞ്ഞ പോലെ പരിണാമം സിദ്ധിച്ച് വാലി മുറിഞ്ഞു പോന്നതല്ലെന്നും ഉടമസ്ഥനായ ഹക്കീമായ അസീജായ എല്ലാം കൃത്യമായും പർപ്പസോടുകൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെയും എന്റെയും ശരീരമെന്ന് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ വൈദ്യശാസ്ത്രം വികസിക്കും എന്ന് തന്നെയാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ ആയത്തിന്റെ വിവക്ഷ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നമുക്ക് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ചില സാരോപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഹബീബിതങ്ങൾ പറയട്ടെ തങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു രോഗമുള്ള ഒരാൾ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന രോഗമുള്ള ഒരാൾ ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകൾ അടുത്തു വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത് അരികത്ത് വന്നിരിക്കരുത് ഞങ്ങൾ പറയാണ് സൊല്ലാഹുലിസ്ലം ന്യൂമോണി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ന്യൂമോണി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പകരുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ എനിക്ക് ന്യൂമോണി ആണ് ഡോക്ടർ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് അങ്ങ് ചുമക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കെ കൂട്ടുവായിടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വായിൽ നിന്നുള്ള ഗന്ധം അല്ലെങ്കിൽ മോയ്സർ അതിന്റെ നനവുകൾ ഉമിനീരുകൾ മറ്റൊരാളുടെ വായിലേക്ക് എത്തുന്ന തൊട്ടരികത്ത് വന്നിരുന്നെന്ന് വർത്തമാനം പറയാണ് ഇയാൾക്കറിയണം എന്റെ രോഗം ഇങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു രോഗിയും പകരുന്ന രോഗമുള്ള ഒരാൾ ആരോഗ്യമു ആരോഗ്യമുള്ള മറ്റൊരാളിന്റെ അരികത്ത് പോയിരിക്കരുതെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹുലിസ്ലം തങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞത് ിങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു പകർച്ചവ്യാധി എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഒരു രോഗം പടരുന്നത് പകർച്ചവ്യാധി കൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട പകർച്ചവ്യാധി എന്ന അതാണ് രോഗം തരുന്നെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അത് തരു
എന്ന് പറയാന പകർച്ചവ്യാധി ഇല്ല എന്ന് ലിപിതങ്ങൾ പറയാൻ കാരണം അതേ ലിപിതങ്ങൾ തന്നെയാണ് പകരുന്ന രോഗമുള്ള ആളുകൾ ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകൾ അടുത്തു വന്നിരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിചാരിക്കും ചിക്കൻ പോക്സ് ഉമ്മ പറയാ രണ്ടീസം പോയില്ല സ്കൂളിലേക്ക് ഇന്ന് പോകാൻ പോയിക്കോട്ടെ എന്താ സംഭവിക്ക ആ ക്ലാസ്സിൽ മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും അസുഖം വരും അല്ലെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കുട്ടിയെ വീട്ടിൽ നിർത്തുക അസുഖം മാറുന്നവരെ നിർത്തുക പകർച്ചവ്യാധിയുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോ സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞ അറ്റൻഡൻസ് പോകുമല്ലോ എന്നല്ല ചോദിക്കേണ്ടത് മുത്തി നിബിധങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് ആലോചിക്കുക പകരുന്ന രോഗമുള്ള ആൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ കുട്ടികൾ കുട്ടികളുടെ സ്കൂളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അങ്ങോട്ട് കയറി വരുമ്പോ ചെറിയ മക്കളിലേക്ക് രോഗം പറന്നു കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥകളിൽ നിങ്ങൾ രോഗികൾ കടന്നു ചെല്ലല്ലേ എന്ന് ഈ ഹദീസിന്റെ പരിധി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ നിബിധങ്ങളുടെ ഉപദേശമാണ് സമയം ഇതിന്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് ഓടിച്ചു പോവുകയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഇവിടെയാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രോഗികളുമായി ഇടപെടുന്നതിൽ രോഗികളെ തൊടുമ്പോഴും രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോഴും അച്ചലഫ് ഒരു പക്ഷേ മാറാ വ്യാധികൾ ഇങ്ങോട്ട് പരക്കുകയോ ഡോക്ടർക്ക് തന്നെ മരണം സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്തേക്കും അത്രയും റിസ്കിയായ ജോലിയാണ് നമ്മുടെ നഴ്സുമാർ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ക്ലിനിക്കുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രോഗികളുമായി ഇടപെടുന്ന സമയത്ത് മരണം വരെ സംഭവിക്കാം അത്രയും സ്വന്തം ശരീരത്തെ ആരോഗ്യത്തെ എൻജൈഞ്ചർ ചെയ്യുന്ന രോഗ എൻജൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള സർവീസാണ് അതുപോലെയുള്ള സേവനമാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എന്റെ മുമ്മിനികളെ നമ്മളെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കണം അവരെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണവർ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണവർ മാന്യമായ ശമ്പളം നൽകപ്പെടേണ്ടവരാണവർ കാരണം അത്രയും സ്വന്തം ശരീരത്തെ പോലും റിസ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ജോലിയാണ് ഏതെല്ലാം രോഗം പിടിച്ചവർ ഡോക്ടറുടെ അരികത്തേക്ക് വരും പകരുന്നത് മാറാ വ്യാധികൾ പടർന്നു പിടിച്ചാൽ പിന്നെ മരണത്തിൽ കലാശിക്കുന്നത് നിനക്കല്ലേ അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർമാർ സ്വന്തം മക്കളെയും കുടുംബത്തെയും കാണാനില്ലാതെ നമ്മൾ പറയും പൈസ കിട്ടുന്നില്ലേ ഈ പൈസ കൊണ്ട് അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഓൺ കോൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം ഒരു റിസ്ക് ഉള്ള കേസ് വന്നാൽ നട്ടപ്പാതിരാക്ക് വിളിച്ചാൽ പോലും ഡോക്ടർമാർ ഓടി വരണം രോഗം ചികിത്സിക്കുന്നതിൽ മരണം വരെ സംഭവിക്കാനുള്ള റിസ്ക് ഉള്ള ജോലിയാണതെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂർ ഉള്ളാഹിതങ്ങൾ പറയുന്നത് ആ പുണ്യകരമായ ജോലിയിലൂടെ ഒരു രോഗിക്ക് ആശ്വാസം കൊടുക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന സേവനം എത്ര മഹത്തരമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാണ് എത്ര ഗുണകരമാണ് അള്ളാഹുനിടുന്ന് എത്ര കൂലി കിട്ടും അതിന് നിമിതങ്ങൾ തന്നെ രോഗ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നു കുഷ്ഠരോഗം പോലെയുള്ള രോഗം ബാധിച്ച ആളിന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ ഒരു ഒരു കുന്തത്തിന്റെയോ രണ്ട് കുന്തത്തിന്റെയോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു സ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാനും മീറ്ററുകൾ നിങ്ങൾ അകലം പാലിക്കണം എന്ന് പരിശുദ്ധ അലി വസല്ലം രോഗങ്ങൾ അള്ളാഹു തരുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളാണെന്നും രോഗികൾക്ക് ഓരോ സെക്കൻഡിലെ വേദനയ്ക്ക് പകരവും അള്ളാഹു പാപങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കുകയും അവരുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ അതേ ലിപിതങ്ങളാ പറയുന്നത് കുറ്റരോഗം പിടിച്ച ആളുകളുടെ അരികത്തേക്ക് നിങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത് പോയിരിക്കേണ്ടതില്ല മദർ തെരേസ് അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വളരെ ഭയങ്കരം ജീനിയസ് കശരിയാണ് ഷറൈന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എന്ത് വേണം ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യണം ഏതാനും മീറ്ററുകൾ നിങ്ങൾ കുറ്റരോഗികൾ നഗരം പാലിക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ അടക്കമുള്ള ആളുകൾക്ക് ചികിത്സിക്കുന്നവർക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് രോഗം പടരാതിരിക്കാനും അതിന്റെ അപകടങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനും വേണ്ടി മുത്തുറസൂറുള്ളാഹി സൊല്ലാഹ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ആത്മീയ വൈദ്യനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വൈദ്യവും എല്ലാം അറിയുമായിരുന്ന ഹബീബ് സൊല്ലാഹ് അലി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മെഡിസിന്റെ ശാഖ തന്നെയുണ്ട് അത്യുന്നവി The prophetic medicine നിർദ്ദേശിച്ച മരുന്നുകളുണ്ട് ഹബീബ് നിർദ്ദേശിച്ച ചില പ്രസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് പാലിച്ചുകൊണ്ട് അത് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖ വരെയുണ്ടെന്ന് എത്രയോ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതി വെക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലാമ ഇബിനഹൈമതങ്ങൾ തന്നെ അത്യുപ്പന്ന ഭവി എന്ന കിതാബ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദ പ്രൊഫറ്റിക് മെഡിസിൻ അതിൽ പഠിക്കേണ്ട ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഇബിനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു നാട്ടിൽ പ്ലാഗ് രോഗം പോലെയുള്ളത് പടർന്നു പിടിക്കുന്ന രോഗം പോലെയുള്ളത് 
فَإِذَا وَخَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ فِيهَا نِنْغَلُ اللَّهِ يَدَنْجِلِ مُرِنَاتِ نِنْغَدَ مَحَلِّ لَوْ بَجَّعَيْتِ لَوْ نِنْغَدَ جِلِّي لَوْ نِنْغَدَ نِنْغَدَ نِلْكُنَّ بَدَيْشَتْوَ أَنْغَنِ رَسُقَمْ مَنَّال فَلَا تَخْرُجُ فِرَارًا مِّنْهُ أَدِلُنَّ ر Bibai sallallahu alaihi wasallam ada engal, rogi kum, rogi mila, talgal kum, beri pula ni tidak yunna bertamaan aman, nardeh samaan ada ni nade. Amal di Allah benda beranjak pula, plagi rogi beri beri tapa, plagi rogi beri beri tapa, Madinah kara borat tu boleh de, borat tu lebar Madinah tekum beri dengan beranjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada engal ada sahabi, Amirul Mu'minin, Amal rubil khatam berdi Allah benda bo, jen engal ada mukat tu nak itu beri dengan. Jangan kita mukat ini korak ketumbuh, cian badil itu barang. Ida antosa. Kita biarkan ayat sahaja di dalam kami. Hana ayat Muhammad Muslihah orang orang. Kita sudah sila kita ini. Baru mungkin insyaallah. Terima kasih. 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 Insyaallah sah dende berdoa dende awasan terunda alhamdulillah. Muka orang re, cung kuda le kan mana agri guna sami pin kitan mana agri guna. Muda pada le pada yang ini pin gelil. Allah tuh nuru muru prakasha ku muka tuh dende alhamdulillah. Dala iru bushra sandosha tinja daya langgal. Allah nuzki ala Allah ya hada. Berde ke, jiwa tinja samshudhiyo. Ibadat tinja punya mu ini kita. Berde ke doa nu muka gitanam. Nu kami berayanam. Insya Allah. Kalau jual gitu langgal mu di luar sana doa ini tu boleh mu di. Insya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala urku. Terkhai sum afiyatum salamatum urku. Namu kum Allah murti pichu darate. Nilai syarat nama di peribadi kita ini sah dan mesti dikian. Allah wa ya terus ini dah terayum praya ti ketil. Padahal besar mesti sah dan orang orang itu benda deh. Nama orang orang ini peribadi orang ini dini orang. Nama orang ini lawan orang 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 mahabbat ini dah faham. Ahabbah Allah wa azzah Allah wa afah Allah. Allah itu salah orang ini kuli buat kat eh ini doa ciu ya. Ibu sallam Allah wa alaihi wasallam dengan orang orang ini. Ninggal jangan ninggal ada mukat tu no ke tuh mereka deh. Cerita kat tuh malu, nahlan jemini turun dorit tak kira tuh ini despre. Akan deh ya, kayu guna tu putih putih kan ana. Inda, jadi tenggel beri pikiran tu aku. Ida atusa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tenggel tuh muka yang tuh muna samai je. Gatsa wajahu bi kafehi, aw torafithau bihi. Nabi Dengel, tumbuh gaya yang orang Dengel, jenjeng kayu kalau beli juga cuma muka putih putih ke gaya, orang wasta tin dia kasihan macam tu muka putih gaya, orang cahaya ni ada Habib ini dia jiwat itu lebih bawa yang orang bandar Habib ini saman dengan cuti dikurang hari itu kalau ikhlan anak dia um, Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang perlu orang tabel orang guna dada kah, orang tissue orang tabel orang orang tu ni ada piso, angan orang tu mungkin dah lalu jas asuh orang lembir, ini yang dah. Anggota orang tu mungkin kalau yang dah celak orang tu thalat orang tu ni orang terlalu orang tu mungkin ya. Angan ini naik berde. Hygiene, berti, suci kena mana. Jauh ke nombor deh, hari ini suri cek syarah hari ini dah bahagian galan. Jauh ke nombor deh, hari ini suri cek syarah hari ini dah bahagian galan. Jauh ke nombor deh, hari ini suri cek syarah hari ini dah bahagian galan. Jauh ke nombor deh, hari ini suri cek syarah hari ini dah bahagian galan. Jauh ke nombor deh, hari ini suri cek syarah hari ini dah bahagian galan. Jauh ke nombor deh, hari ini suri cek syarah hari ini dah bahagian galan. Jauh ke nombor deh, hari ini suri cek syarah hari ini dah bahagian galan. Jauh ke nombor deh, hari ini suri cek syarah hari ini dah bahagian galan. Jauh ke nombor deh, hari ini suri cek syarah hari ini dah bahagian galan. Jauh Itrayum gahana mai ridil, syarain dek aja padagal langi giri cobaan peranan, muslim mula nadegal lantna mara, roganggal unda wad boyed, doktor Bernard Shah, adeka tin dek uru bukstag mande doktes dilemas, endu parayenna, doktor mai dek pradisanti galan endu parayenna, adeka tin dek, ushibikya dek mai bukstag mande doktes dilema, adilah dek ham parayen nunda, Islami ke rancinggal. Great Britain apa orang yang la, vali vali yang sakti gal kita kiri apa? Pasca antara ayat orang gal Islam, aja rich mandir unda nadi gal kita kiri apa? Adakah mereka yang unda sanctuary, island gal apa orang, adi bukan gal ke kolonial sakti gal kerana apa orang perbuatan Muslim ini gal orang. Ninggal Islam kayu orang yang mandu barang ini nurban sama ayam, awal Islam ini lantau porat tak kayu, Islam ini orang berapa raya nurban di pikir kayu ceh dasar kerja ninggal ceh la koloni ini sakti kal ceh di chunda ayam. Dan nafsu barang ini nunda, anggana ceh di dinda sesam, 
മുസ്ലിമീങ്ങളായ അവിടത്തെ ആളുകൾ മുസ്ലിം ഇസ്ലാം അനുസരിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ മതം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതലാണ് ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ മാറാ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായത് എന്ന് തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഡോക്ടർ ഡിലമ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഡോക്ടർ ബെർണാട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വൃത്തിയും ശുചിത്വവും പാലിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ മാറാ വ്യാധികൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് അതിനർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ കുറവേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് ഹബീബായി സൊല്ലി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഇനി മരുന്ന് ഏതെല്ലാം മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാം റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇല്ല ഹോമിയോപ്പതി ചിലർക്ക് അതായിരിക്കും ചിലർക്ക് വൈദ്യമായിരിക്കും ചിലർക്ക് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നായിരിക്കും ചിലർക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും സൗന്ദി ഹീലിംഗ് ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് അക്വാ പെൻഷർ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള മറ്റു ചികിത്സ ഇങ്ങനെ പല രീതികളിൽ പല മരുന്നുകൾ അള്ളാഹു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്ക് എവിടെയാണ് ചികിത്സ എന്ന് അള്ളാഹു ആയാലും ഒരു രോഗത്തിന് അള്ളാഹുനോട് ചെയ്താൽ ആ ദ്വാഇന്റെ ഉത്തരം നമ്മുടെ രോഗത്തിന് യുക്തമായ മരുന്ന് ഏത് ഡോക്ടറുടെ കയ്യിലുണ്ടോ ആ ഡോക്ടറുടെ രോഗത്തേക്ക് എത്തലായിരിക്കാം ആ മരുന്നെ പറ്റി അറിയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ റോഡ് സൈഡിൽ വന്ന് കണ്ടപ്പോ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിൽക്കുക എന്താ പ്രശ്നം എന്റെ ഉമ്മാഹിന് അസുഖമാ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു കുറെ മംഗലാപുരത്ത് കാണിച്ചു അവിടെ കാണിച്ചു കോഴിക്കോട് കാണിച്ചു ഇവിടെ കാണിച്ചു എന്നും മാറ്റല്ല എന്നാല് എന്റെ ഉമ്മാക്ക് അതേ അസുഖമുണ്ടായപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ ഇന്നാൾ ഇന്ന വൈദ്യനെ പോയി കാണിച്ചു ഉദാഹരണം പറയാം ആ വൈദ്യനെ ചെന്ന് കാണുന്നു നിസ്സാര വിലക്കുന്നോ മരുന്ന് കിട്ടി ഉമ്മാക്ക് ശിഫയായി ഇത് ഉമ്മാക്ക് ശിഫ നൽകണേ പടച്ചോനെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ദ്വാഇന്റെ ഉത്തരമാണ് കൈകളിൽ പറക്കത്തുള്ള ഡോക്ടർമാണ് മുമ്പിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല തേൻ ഇവിടെ കിട്ടാണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഒക്കെ ശർക്കര കലക്കി വിടാണേ പല കമ്പനികളും തേനീച്ചകളെ തന്നെ വളർത്തുന്ന വളർത്തുന്നുണ്ട് തേനീച്ചകൾക്ക് പിന്നെ അവര് ഷുഗർ കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉൽപാദനം നടക്കും ആ തേനൊന്നും അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ല പൂമ്പൊടികളിൽ പുളിയുള്ളതും മധുരമുള്ളതും സുഗന്ധമുള്ളതും അല്ലാത്തതുമായ പൂക്കളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ തേനെടുത്ത് നല്ല മനോഹരമായ തേനായി വിസർജ്യമായി നൽകുന്ന തേനീച്ച നെഹൽ ശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരു സൂറത്തിന്റെ പേരാണല്ലേ സൂറത്തു നെഹൽ ഹനീബി തേനീച്ച വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് തേനീച്ചയെ കുറിച്ച് മാത്രം തന്നെ വാദ പറയാനുണ്ട് അതിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളും അതിൽ വന്ന സയന്റിഫിക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ ഷറാബും <laughs> ഉത്ബോധനം കൊടുത്തു അള്ളാഹു വഴി കൊടുത്തു ഇല മേലൊരു പുള്ളി കൊടുത്ത നഹലാവും ഈത്തപ്പനയാവും പുള്ളി എടുത്തു മാറ്റിയാൽ തേനീച്ചയാണ് നെഹലും നെഹലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരു ചെറിയ പുള്ളിയിലാണ് നെഹൽ തേനാണ് എന്താ തേനീച്ചയോട് പറഞ്ഞത് പർവ്വതങ്ങളിൽ പോയി നീ നിന്റെ കൂട് വെക്കുക വീട് വെക്കുക വമിന ഷജരി വൃക്ഷങ്ങളിലും തൂങ്ങി നിൽക്കാൻ മറ്റു നടത്തും പന്തല് പോലെ കെട്ടിയുണ്ടാക്കുന്നതിൽ അവിടെ നിനക്ക് കൂട് വെക്കാം വൃക്ഷങ്ങളിൽ കൂട് വെക്കാം പർവ്വതങ്ങളിൽ കൂട് വെക്കാം പന്തലിൽ അതാണ് നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ സൈഡിലൊക്കെ ചിലപ്പോ തേനീച്ചയുടെ കൂട് കാണും അല്ലെ നമ്മൾ മറയായി വെക്കുന്ന പന്തല് പോലെ നമ്മൾ ഷെയ്ഡായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഒക്കെ വക്കിലൊക്കെ കാണും മലകളിൽ പർവ്വതങ്ങളിൽ പൊത്തുകളിൽ മാളങ്ങളിൽ പിന്നെ വൃക്ഷങ്ങളിലൊക്കെ അള്ളാഹു തേനീച്ചയോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നീ വീട് വെക്കേണ്ടത് എല്ലാ പഴങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ ഫ്രൂട്ടുകളിൽ നിന്നും നീ പോയി കഴിച്ചേക്കണം പൂക്കളിൽ നിന്ന് കുലി പെണ്ണിനോട് പറയുന്ന പ്രയോഗമാണ് ഒക്കെ അത്ഭുതമുണ്ട് തേനീച്ചയിൽ ആണും പെണ്ണുണ്ട് അള്ളാഹു ആരോടായി തിന്നാൻ പറഞ്ഞെന്നറിയോ ആരോടാ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞത് കുലി കുൽ ആണിനോടാ പറയാ കുലി എന്ന് പറഞ്ഞ പെണ്ണിനോടാണ് ഫസുലുക്കി 
അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന വഴികളിലൂടെ നീ ഓടി ചെന്ന് പൂമ്പടികളെടുത്ത് പൂന്തേനുകൾ എടുത്ത് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം ആരാ റൂട്ട് കൊടുക്കണത് സുബുല റബ്ബിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ജി പി എസ് സംവിധാനം അള്ളാഹു പറഞ്ഞു കൊടുക്കണത് തേനീച്ച എവിടെ പോയാലും കൂട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തും ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ ഉണ്ടോ സൈൻ ബോർഡുകൾ ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ല അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ പൂന്തേൻ ശേഖരിക്കുന്നത് തേനീച്ചകളിൽ പെണ്ണുങ്ങളാണെന്നാണ് നാണൽ പുതൽ ആണുങ്ങൾ കൂടുകൾ റെഡിയാക്കി കൊടുക്കും പൂന്തേൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് തേനീച്ചകളിൽ പെണ്ണാണ് ഒരു തേനീച്ചയെ പോലും പരിശോധിക്കാൻ വിവരങ്ങൾക്ക് അന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാനായി പറയുന്നത് അള്ളാഹു അറിയിച്ചു കൊടുത്ത റബ്ബിന്റെ വഴിയാൻ ഖുർആൻ മുത്തിനബി ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞതല്ല എന്നറിയാൻ സംശയാലുകൾക്ക് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ പരാമർശം ഖുലി പെണ്ണിനോടാ തേനീച്ചയിലെ പെണ്ണിനോടാ ഖുർആൻ തേൻ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് പൂന്തേൻ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് തേനീച്ചയുടെ വയറ്റിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ഷറാബ് നല്ലൊരു പാനീയം അതിന്റെ നിറങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ചിലത് കടുത്ത ചെമപ്പ് ചിലതൊരു മഞ്ഞ നിറം ചിലത് മഞ്ഞയും ചെമപ്പും കലർന്നത് ചിലത് വെറും വെള്ളം വെളുത്തതും മഞ്ഞയുമായത് അങ്ങനെയൊക്കെ വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലുള്ള തേനുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഷിഫയുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ ആയത്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് ഷിഫയുണ്ട് തേനിൽ വീടുകളിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വെക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി അതാണ് തേന് നിർബന്ധമാണ് ജൈതൂൻ ഒലീവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഈ ചൈനക്കാരെ പ്ലാസ്റ്റിക് അത് ഇറങ്ങുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട് മുട്ട വരെ ഇറങ്ങിയെന്നാ കേട്ടത് പോലെ ഒലീവ് ഒലീവില്ല ജൈതൂൻ ജൈതൂൻ വീട്ടിൽ വേണമെന്നാണ് വഴി ഒരു ഹദീത്ത് വരുന്നുണ്ട് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഷാ നമുക്ക് ഹദീത്ത് കൂടെ പറയാം ഇത് മൂന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെങ്കിലൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നവര് വീട് വെച്ചിട്ടൊന്നും ചെയ്യണ്ട അള്ള ഞാൻ ചെയ്തവർ എന്ത് ചെയ്യാം ആ അതൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി സംസം വെള്ളം പിന്നെന്ത് തേന് അതുപോലെ തന്നെ ജൈതൂൻ ജൈതൂന്റെ കായ അതിന്റെ എണ്ണ നിർബന്ധമായും അതിന്റെ ജൈതു ജൈതൂൻ ജൈതൂനിന്റെ എണ്ണ ഒലീവിന്റെ എണ്ണ ഒലീവെണ്ണ വളരെ ശിഫയുള്ള സംഗതിയാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് സുണ്ടോ പരിശ്രമം ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതിലൊക്കെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് ഹബീബായ സ്വല്ലാഹുലിവസലമതങ്ങൾ തേനിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെയും അലൈക്കും അള്ളാഹു ഷിഫ തരുന്ന രണ്ട് ചികിത്സകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഒന്ന് തേനാണ് മറ്റേത് ഖുർആാനാണ് അപ്പൊ ഒരു അരൽപ്പം തേനെടുത്തിട്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതുകയും ചെയ്ത് അതിൽ മന്ത്രി ചൂതി കടിക്കുന്നത് വളരെയേറെ പുണ്യമുള്ളത് ബാഹു ശിഫ തരാൻ കാരണമാണ് ഇവരുമാജ ഹാക്കിം തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച സ്വഹിഹായ ഹദീത്ത് നിമിതങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഷിഫയുണ്ട് തേൻ കഴിക്കുന്നത് കൊമ്പുകുത്തുന്നത് തീ കൊണ്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നത് പഴയകാലത്ത് ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് തീ കൊണ്ട് ചൂടാക്കുന്നത് എന്റെ ഉമ്മത്തികളോട് ആ തീ കൊണ്ടുള്ള ചികിത്സ വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തേനിന്റെ ചികിത്സയാവാം ഹജ്ജാമിന്റെ ചികിത്സയാവാം ഹജ്ജാം കൊമ്പ് വെക്കുന്നത് ഹിജാമ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിന്റെ എക്സ്പേർട്ടുകളായ ആളുകൾ ശരീരത്തിലെ ദുഷിച്ച രക്തം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുത്ത് അത് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് കളയുന്ന ശരീരത്തിന്റെ കാൽമുട്ടിന് വേദന ഉള്ളവര് ഊരയ്ക്ക് വേദന ഉള്ളവര് നടക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്കൊക്കെ ഹിജാമ ചെയ്തിട്ട് വലിയ ഉപകാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ എക്സ്പേർട്ടുകളായ ആളുകൾ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലുണ്ട് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഭാഗത്തുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ അറിവ് കാസർഗോഡ് എനിക്ക് വലിയ വിവരമൊന്നുമില്ല കണ്ണൂരുണ്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് ഹിജാമ ചെയ്യുന്നവർ വളരെ എല്ലാവർക്കും പഠിച്ചെടുക്കാവുന്ന സംഗതിയാണ് വിധങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹിജാമ അന്ന് കൊമ്പ് കുത്തുക എന്നാ പറയാ ഇന്ന് കൊമ്പൊന്നുമല്ല ഉപയോഗിക്കുക മറ്റു ചെറിയ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രക്തം അത് സഖ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹിജാമ തീ കൊണ്ടുള്ള ചൂടാക്കിയുള്ള ആ ചികിത്സ വേണ്ടെന്ന് വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വല്ലം 
മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുന എന്ത് മുറിവ് ഉണ്ടായാലും അവിടെ തേൻ കേക്കുമായിരുന്നു നമ്മൾ ഓയിൽമെന്റ് കേക്കുന്ന പോലെ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ത് അസുഖം ഒരു മുറിവ് വന്നാൽ അവിടെ ഓയിൽമെന്റ് കേക്കുന്ന പോലെ എന്ത് ചെയ്യും തേൻ കേക്കുമായിരുന്നു എന്ന ഉമർ തങ്ങളുടെ പൊന്നാര മോൻ മുത്തബി അസ്സുന്ന മഹാനായ ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുമ حتى الدملاء إذا خرج عليه طلا عليه عسلا മുഴകളും അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൽ കുമിളകൾ പൊങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീതെ മഹാനവറകൾ തേന്തേക്കുമായിരുന്നു അബി വജർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അത് വലിയ അത്ഭുതമാണ് കണ്ണിൽ നമ്മൾ സുറുമ എഴുതൂലേ അതിന് പകരം ചെറുതായി തേനിന്റെ ലൈലിടുമായിരുന്നു കണ്ണിൽ മഹാനായ അല്ലാമ അബി വജർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചെയ്യണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് അത്ര പോലും അതിൽ ഷിഫയുണ്ടല്ലോ കണ്ണിന് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം എല്ലാ രോഗത്തിനും തേന് കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കുമായിരുന്നവര് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളയല്ലേ ഷിഫയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈമാനുള്ളവർക്ക് ഷിഫയുണ്ടാകും നിനക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം കൂടി ഉണ്ട് ഷറൈന്റെ കാര്യത്തിലേ മുത്തനബിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലേ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന് വല്ലാത്ത വയറുവേദനയാണ് വല്ലാത്ത വയറുവേദനയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞു തേൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയണം തേൻ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ തേൻ കൊടുത്തു വയറുവേദന കണ്ട് കൂടി ഓടി വന്നു നബിയേ തേൻ കൊടുത്തിട്ട് വയറുവേദന കൂടി നബിയെ എന്തായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടത് തേൻ കൊടുക്ക് തേൻ കൊടുക്ക് തേൻ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ എന്ന് പറഞ്ഞു നിബിതങ്ങൾ ഓടി വന്നു നബിയെ വയറുവേദനക്ക് യാതൊരു കുറവുമില്ല വയറുവേദന കൂടുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്താ നബിയെ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ വയറാ ഇപ്പൊ നുണ പറയുന്നത് തേൻ കൊടുക്ക് മൂന്നാമത്തെ തവണ ആ വാക്കു പറഞ്ഞ് ഹബീബ് തേൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലെ ഒരു നീയത്തോട് കൂടെ അയാൾ കുടിച്ചു നബിയുടെ ഈ വാക്കും കൂടെ പറഞ്ഞു നബി പറഞ്ഞ് സ്വതക്കല്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം സത്യമാണ് ശിഫയുണ്ടെന്ന് അള്ള പറഞ്ഞില്ലേ നിന്റെ സഹോദരന്റെ വയറാണ് ഇവിടെ നുണ പറയുന്നത് ആ ഒരു ബോധത്തിൽ അങ്ങോട്ട് കുടിച്ചപ്പോൾ അയാൾക്ക് രോഗം ഷിഫയായി എന്ന് നമ്മുടെ സ്വഹിഹായ ഹദീസുകളിൽ കാണാൻ കഴിയും തേനിൽ ഷിഫയുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ അപസ്മാര രോഗം ഉണ്ടാകുന്ന ആളുകളെ അപസ്മാര രോഗം സുറഴ് ചെറിയ മക്കൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് കാണാം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ആണുങ്ങൾക്കൊക്കെ കാണാം അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകട്ടെ അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകട്ടെ അത്തരം ആളുകൾക്ക് മുസ്ലിമീങ്ങളായ പണ്ഡിതന്മാർ ആലിമീങ്ങൾ അവർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചികിത്സയുണ്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഒരു ചെറിയ കപ്പിൽ ഒരൽപ്പം തേന് വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് സൂറത്തുൽ ജിൻ സൂറത്തുൽ ജിൻ ഒരൽപ്പം വെള്ളം ചൂടുള്ള വെള്ളമെടുത്ത് അതിൽ തേൻ കലക്കിയ വെള്ളം അല്പം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ സൂറത്തുൽ ജിൻ ഓതിയിട്ട് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഊതുകയും അത് കുടിക്കാൻ പറയുകയും ചെയ്യണം രോഗിയോട് ഏഴ് ദിവസം ആരോഗ്യക്ക് ആർക്കാണോ രോഗമുള്ളത് അപസ്മാരത്തിന് രോഗമുള്ളത് അവർക്ക് ഷിഫ വരും എന്ന് അത് മുജറബായ അനുഭവമാണെന്ന് നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരാഴ്ച ചെയ്തു സുഖമായില്ല സുഖമാകുന്നവരെ വീണ്ടും അത് ആവർത്തിക്കണം അതിൽ ഷിഫയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു കരിഞ്ചീരകം എന്നാ പറയാ ഇവിടെ കിട്ടാനുണ്ടോ സാധനം കരിഞ്ചീരകം അറബികളൊക്കെ ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകും ഇപ്പോഴും കരിഞ്ചീരകം ചില ചില കടുക് പോലെ തന്നെ ഉള്ളത് ഭയങ്കര ഷിഫണ്ടെന്ന് നിബി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സംഗതിയാണ് കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടായിച്ചു കൊടുക്കണം നല്ല ഈമാനോടുകൂടെ വിസ്മിഞ്ചെല്ലാം കഴിച്ചു നോക്കി അള്ളാഹു ഷിഫ തരും നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ പോയി കാണണേ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പറയില്ലേ ഡോക്ടർ പോയി കാണണം ചികിത്സിക്കണം അസുഖാൻ്റെ ഈ ചികിത്സയും ചെയ്യുക അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തേക്ക് ഇവിടെയാണ് ഏത് സബവാണ് അള്ളാഹു ചാല അള്ളാഹു ചാല ഷിഫ ഇനി കാരണമാക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ 
الحبه السوداء حبيبنا نعم بريما يرنو عليكم بهذه الحبه السوداء نعم كريم جي رغم نعم ربيوغي كنا فإن فيها شفاء من كل داء يلا روغتنا مدى الشفاء يند إلا السام مرنة تنوريك يلا روغن لكم حبة السوداء الشفاء يند نبي دنغ البراني حديث إمام بخاري دنغ المسلم دنغ المدري جتوند حبة السوداء كريم جي رغم علاما إبن قيم الجوزية طب النبوي ده مؤلفة يا مهان براي ما يرنو هي كثيرة المنافع جدا وربان أسوق أنقل كذا الشفاء يندنا رقتم شدي أمان هارت شدي أمان وائر شدي أمان شو سو شو ستين درس أنقل إلا هذا أمان تدري وربان يروق أنقل كذا أدل الشفاء يندنا مهانا يا علامة ابن القيم الجوزي أدي كوربو كده تطلع Jadi dengan lebih banyak cerita cikil cerita bagaiman az zaitun, alangkah zaitun zaitun, olivin de enna, olivin de enna. Mediterranean kadal ini, perisiran tulan ada galil, angin Spaini luar eh, akhirnya angin Spaini kita kena. Palestine luar angin Cherki ada bagai tu orang kadal tu boi, angin Spaini lek itu na beri ulah awalnya perdes Mediterranean kadal ini, perisiran bagai angin ini kanan na, syamil kanan na, mubarakatnya ya. Barakatullah berchaman, zaitu ni nama mana sila kanam, kulu zaita. Ninggal olivin de, enna ninggal ke kari kam, madhinu bihi. Ado gunde ninggal ke enna de kam, fa inna hu min shajara chin mubaraka. Ado barakatullah berchatin de dana, perisudha rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Mubarakatnya berchaman, Allahu nur samawat wal ar, mazal nurihi kemiskatin. فيها مصباح أن آية النور إلى الله تعالى برينن يوقد من شجرة مباركة بركة الله ورحمته لأن ذلك تلك بدن ذا زيتون ذا إن إيلان النسارم زيتون ذا إن كشفة يند نالا مدى ما أو زم 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 ولا تنشفة يند مؤمنة قلب الإيمان بينم الله الإيمان بينم جبريل له السلام إن ترجو يند تطرد Ismail ni beri kisah ni amin ni kalau guna dengan ni jadi Ibrahim ni beri kisah ni amin ni wap pada doa ini dia uttaram Hajar Rabi Allah wa anha Rabi lek tabak kula kie pol Allah wa nalegi ijabat itu kayaan zam zam mau zam zam خيرو ما إن على الأرض بومي اللو لا يتبهم خيرا يا بلهم زمزمان برشد النبي دنغ البدي بيشتون ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرو ما إن على وجه الأرض ما أو زمزم فيه طعام من طعمنا الطعم وشفاء من السكم لوجة تنتقل سيانة بتشنة تني بتشنة وما أنا زمزمن برشد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما كده كبوي بركة وشيشة رمضان الب Koyal, serikat ni boleh kian berani kerja. Zaman-zaman malang guru cuci, kahre kian guru cuci, nombor nu, atau itu zaman-zaman malang guru cuci. Boleh berapa pun dua nanti lea. Ni mana nombor nanti lea, tapi samai ada bijari cuci. Zaman-zaman malang mana ayi guru cuci, berapa hari malang tu ti lea. Mana dua hari sekali cuci, naga bodoh orang ni ti lea, mutri kian dah berapa tu berapa tu ni ti lea. Ya, tak ke? Ada orang Arabi beri flask keluar cuci. Kapi orang dah pun, kapi kita orang dah jadi cerdik, orang dah ada kapi orang nak buat cerdik, nak bini kita matra buat buat dia. Zam zam, bela semua ini macam ni mix sendiri lengan. Adi ni bela atau orang bacaan tinde, orang bela tinde, orang guna mula orang punya jalan mana, mahu zam zam. Bela atau orang punya mula mana. Mahu zam zam, lima suri bela, yang duduk di sisi guna orang, ninggal kudi guna de, zam zam adi nula dah, anda Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, blood cancer orang ni te. Doktor mar kayu ini nyetel, sifat yang bila ayat nu baran nyetel, ini mau kiri kari mila ayat nu baran nyet, blood cancer lelaga munda ayat nyetel, asugam tini bendi, asugam sifat yang mana ulah niye tuh nceh nyetel, Allah aku minne harami lek umrah kuboi, abad cem nze zam zam allah tu beri bela bom tora ade, zam zam matram kudi cie, ayat lelaga tini sifat gitiya, Allah aku sifat nalgiya, beri mahadi, asar kod jille il tan nyulur beri sabo dari. Gelfil untuk bawa berkat Allah ke syifa nalgii, ini kalbi le imana. Ah, mule, mari kita pergi rendah zaman ini ulah dana. Ate, ayat itu mana gunting le? Mana gunting le? 
Mausam-sam, ada kuri kumbal, dengan ke niat tu, mana mana mahana ayat Imam mana syafi'i rodi Allah benu, ashab beraya runde, syafi Imam beranyu, ini ke zam-zam gitu ya, pol ini ke muda niat tu kalau unda ayat runde, unda ni ke thara alam ilmu benam. Pinnya unda Allah benu, orang jangan coba dicurap pen, dah kalbil iman orang picu dera ni me. Ajaran dan dan jangan muda dan coba dicurap dia lantai itu ayat runu. Ada dua malah punya kita ni kita turun dengan Muhanna ya Muhammad bin Idris itu syafi'i rodi Allah benu. Abang itu cody cody. Yang dah ninggal mona mad Allah benu udah cody cody. Mahaan baranju. Ada dua nam cody cody Allah tu dengan tu gundel. Mona mad teh tu malah Allah tu teri mana ana jangan pergi cuci guna deh. Nyaan mona mad ni ya tu jadi deh. Dukhulul jannah Allah tu ini surga tu lekhe ni kerat thane yang dal. Rendah nama Allah buat anda cende, mana amat tu nama Allah beri kita dari mana anda beri cahaya anda, maha ayat Imam Nasafir Rodi Allah buat cahaya an. Jabir Rodi Allah benu zam zam malam kuli kuna, adinnya porsi ni bejangan beranjut de beranju, mau zam zam lima suri bela, yendu desi cuci kuli kuna, adinun lada an, mara biadi gal ke zam zam ilis shifai unda mukmine, kalbi lgi ke iman dengil zam zam ilis shifai unde. Jangan berani Allah benu, zam zam malam mai leh ke bunda bawa gempa paranju. Allahumma fa inni ashrabu li atushu mil qiyama. Rabbi qiyamat nolim de dah marimbo. Adah tilan ini ke moja em kita na, nani kudi kundan de qiyamat nolil dahi kya diri kana niye tod gude. Mana ay jangan berani Allah benu, habibin nasuhabi zam zam kudi cutunde. Beri niat tu, beranam zaman zaman urik kembo, anginnya yang urik kenda, ah bela tu orang, ah dera bukan ni kena madine bukan mana ni kenda daran, ah dera bukan ni cie, bukan mana ni cie, nyalah niye tu orang gua dah kudi cial, insya Allah, ada lelupu dengan orang de, cikil sa, bishay ngal, lendra aja nana daya, ibu nak kayi mula jauh siya dengan beraya te, wakad jarab tu, ana, wakiri mina listishfa ibu ma, zaman zaman umuran ajiiba. Zam-zam berlang guna ni sifat kita ni berindi. Nian ni mende kuda illa orang orang. Beri bad beri cerita orang orang nanti ente. Beri bad alif orang orang jangal kandi chunde. Wastu shfiit bihi min aidati amral. Yende beri bad orang orang kalau Allah. Zam-zam guna ni sifat lagi chunde. Fabara itu bi idinillah. Fabara itu bi idinillah. Allah ni ni beri udur udur. Ini ni sifat kita chunde. Nom dan dan ni bawang orang orang ni chunde. Hana ya berindi dan. Ibil kaya mil jauh sih Rabbi Allah Wanu. Jika kita an karena Maya anjam teteh, anjam aram teteh, nama anjam nama beranjuk aram teteh. Ma usama. Ini Kerala kar kita deh semua bagi mana. Ma usama. Aga asyik dengan pergi dengan Maya. Maya bela sambil ni nak berani. Ini doa korcang kari matram. Nama lo ke anu nama motret cukup tenne. Maya bela sambil cikya no. Aduh, suddhi ya kano. Aduh, nama ke naya rola, samai rola, dua ni kano awil lah. Maha usama, aga asatun nabi nabi Allah tinne. Syifa yunde Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam tenggel beri pikiran. Suddha Quran inde ayat telayo. Wa anzalna min al sama ima antuhura. Beri suddha maya bela, aga asatun ninggal ku nama mereka tanjiri kuno. ونزلنا من السماء ماء مباركة بركة الله بالمانة أعاشة نقلك نام ركي ترند هذا الاتمام بركة الله بالم لا سيما إذا كان من سحاب راعد Ini betul orang dai, ini minyak lodo gua pegi nama mana ini dalam, siapa ini, beri bawa ada kairan nama lama dalam mana, nama orang lelaki mau beri pichir turun, mana itu bukanya, mana dia setan ini bayam boleh leh, orang ini masa ni jangan mana ini le, itu illah, terus mana orang lelaki, kalau pergi mana orang pergi ni aja gitu, ada ni orang orang ke blok kali, mana orang orang ke bud, ah, heran ini tak ipu, ah heran ni pernah mana ini turun lama dah minum tu beli lu ke. Nampol nanti pergi mana, mari kita ke kuantiti citra yang sebahagian itu, citra milimeter kita pergi mana dek. Nampol ada urut dewas sendiri le, arah mana kur pergi mana, mana ada urut kualiti le pergi ni le, mana ni pernah. Urut kualiti le pergi ni le, nampol nanti pergi mana mana. Bo mana urut itu ke? Sudama ya bela mana? Allah ke bin de Quran, udih itu dek, udih itu kuli cahaya dini sifat yunde. Adun nama anda bismillah senggal allah, mesti ni pun enggal cerita beri picu dulu bismillah enggal ada, syarat anggi kerja cerita gil sahari di galan ada, cuma ayam ada kalau mudah tu bukanya, so hamigal para yang nunda, 
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابنا مطر نقل نبي دنقل ورد قرد نركم بو مرب يدو مرب يان دوني فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه نبي دنقل ورد تبصرم نيك غيم بوكي بديك غيم ينتا مري نيك دنقل ورد غيم إنه حديث أحد بربه الله إلنا نبدأ إبرنا نعمة تاند الله بدأ إبرنا نعمة تاند إبرنا برنج ما نبلم كلان بيد نبدنا نل ما نبلم تلك يرغي نو بدو ما نبيد بورن أنا يا نسب المالك رضي الله تعالى عن الله تعالى نمو خير درته الله نمو خير درته يوجي غلا يا علقل كبيشد القرآن الشفاء يندى الله ويند حبيب نرديش تجي ور 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 مرند غلي لم شفاء يندى الله نمو كشفاء درته بري بارد بري بارد كاري نعش ديكوان نمو لود بارنج رسول الله كي دنغل أمي أمة تند من جامع غلا يا دكتور مارم بري بارد كاري نعش مأمون راجع من الكرسي كذا ندا يريك خليفة مأمون أمير مأمون مند هارون رشيد إن دمكل أبرك مديسين بدي تشانغ غلا يرودنا نتا برنا هذه غاري غل مديسين أريد نبرا مسجد مروانيل مسجد مروانيل مأمون النبرا خطوبة نادر تكوندي ديكم با بللي لي ديكين ده إللي آري تشامك يا أنا ندرو بارد بجمعة كذا ورا على تشامك يا بينا كورتا تشامع ياي Anggane non-stop sekarang tu lekuk orang cuma cepi ni kan anggane cuma cepi untuk bodoh. Yang lain ada cuma kan anda boh. Kudu benar benar ini cundi dike. Mahmu mana nabar barang ini cundi mankan esku suanan. Fanya tadawa bil khal. Nalas surka ubiyogi cundi. Abere surka ubiyogi cundi. Cuma kecil senar tanam ini. Mahmu an khalifa. Kudu bayil barang ini. Nampak imam ingal dega perhati cundi. فَعَفَاهُمْ اللَّهُ أَوَرَا تِغَلْسَ نَرَثِيَ بُولْ اللَّهُ أَوَرْكَ شِفَ نَلْكُ غَيْمْ جَيْدِ تُرُنْدَ سُلَيْمَانِ بِعَلِيْهِ السَّلَامِ إِنْدَ مِحْرَا بِنَانَ مَرِنْدَقَ الْكُلَّ مَرِنْدَقَ الْوُلَّ شَدِقَ الْمُرَقَّ مُرَقَّ رُنْدَ آئِرُنَدَ مَسْجِدُ الْلَّكَسَائِدَ Cikil sekolah marindul marinda ayat cerita gal mula ke gayum Sulaiman nabi Allah punya nabi ya. Sesi dila sesi ngalum, jiwa jangan ngalum, murumbu ngalum, samsaari kena deh. Arianum, kelkanum, tofi kunda irunna, muzzat kunda irunna mahana Sulaiman nabi dehi salam. Sulaiman nabi udah. Oru chediyum ene chundu parayum nooranya Sulaiman nabi adat dek nandan berimbo. Aa chedi gal samsaari kuma irunno. يقول كل دواء يا نبي الله أنا دواء لك ذا وكذا يا نينا للروغة تنتقل سيانا شديق البراي ما يرون سليمان بيهود عليه الصلاة والسلام كسرى أنو شروان إيران دراجا آقرهم الله بچنم تنا هذا نرتم مرقا قرشتول لرن لغليان تنو مايا ويجيتيرينا يودي يا ويجيتيرو لله دن جوئي كنا بولي آقرهم الله تنا مايا Kisra Anus Kerawan, agar kamu lalu baca nama tinna ada mati baca unda barayum. Terakhirnya manu hibbu, lina stagni anil ilaj bimana kerabu. Namu ke agar kamu lalu baca nama mati baca ale, namu ke borupul lah jelah jigir semula kujawa kah macun. Jelah bukiri muri kena asalam beru, bukan namu ke beraya asal eh. Pagar kamu lalu baca nama kujawa kia ale, namu ke istal leh ada jigir semula kujawa ikutum. Anu orang ni cundu kisra Anus Kerawan. Ini yang berindu nanti, samai anda, yang anda kari illa, hajjah juga ni Yusuf ini, macam India kara, ya doktor mara ini, mata pada legal, awal ada ek, cila, nardesh enggal unde, cila nardesh enggal unde. Makmun dah jauh ini, mumbil, kotar, til, super biri kaya, macam mana tali kaya, okanam, ane entar tu orang mabari, bishay enggal kapati cuma ni cila kaya, ni nariya. Makmun dah jauh ini, alpudam, kadi cila nap. Prakal penan, pandi penan, nalli vivere mula ala iru nama umun, amin umma umun, amin an ma umun, ente sahodar engalan, amin inde umma ando beraya, ma umun inde umma beraya, ma umun inde umma, beredi masriya iru nama amin inde de, harun rasid inde, neeratan ne yulab hariyan, tu beru beri cerita mana, ma umun inde, petar til super beri ceri kuno, fiyo umi aida re perenal inde de besam, mukbadi leh re. Mukbadilah yang rapatnya nama mereka berikir wujud cundel. 
മുപ്പതിലേറെ ഐറ്റം ഭക്ഷണം ആ തളികയിലുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ഖലീഫ മഹമൂൻ ആ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഓരോ നിന്റെയും ഗുണവും അതിന്റെ ഉപദ്രവവും പറയാൻ തുടങ്ങി ഇത് ഇന്ന സുഖത്തിന് നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ ഇന്ന് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും മുപ്പതോളം ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഓരോ നിന്റെയും പുണ്യമായ അതിന്റെ പ്രധാ പ്രാധാന്യവും അതിന്റെ മഹത്വവും അതിന്റെ മരുന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ സദസ്സിലുള്ള പ്രഗത്ഭനായ പണ്ഡിതൻ യഹിബിൻ അഖസം റഹ്മുള്ള ഇത് കേട്ടപ്പോ ഇങ്ങനെ പറയാൻ മെഡിസിനെ സംബന്ധിച്ച് വർത്തമാനം പറയാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രീക്കുകാരനായ ഡോക്ടർ ഗ്യാലനെ പോലെയുണ്ട് നിങ്ങൾ മെഡിസിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോ നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ നക്ഷത്ര നക്ഷത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഹർമിസിനെ പോലെയുണ്ട് ഫിഖിനെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രാൻസ് അലിയുബിൻ അബി ത്വാലിബ് നിങ്ങൾ അലിയുബിൻ അബി ത്വാലിബിനെ പോലെയുണ്ട് ഹദീസിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ചർച്ച എങ്കിൽ പോലെയുണ്ട് സംസാര ശാസ്ത്രത്തിലാണെങ്കിൽ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും കടപ്പാടുകളുമാണ് വിഷയമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോലെയുണ്ട് ഇത് കേട്ടപ്പോ മമ്മൂൻ രാജാവിന് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം അതിന് മറുപടി കൊടുത്തത് കേൾക്കണേ ഒരു മനുഷ്യന് മറ്റൊരാളെക്കാൾ മഹത്വം ഉണ്ടാകുന്നത് ബുദ്ധിയിലാണ് ബുദ്ധിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളും മൃഗങ്ങളും തമ്മിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം ഏത് വിഷയവും പഠിച്ചിരുന്ന അന്നത്തെ ഭരണാധികാരി എല്ലാറ്റിലും നൈപുണ്യം മുപ്പതോളം ഭക്ഷണ ഇനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഓരോ നിന്റെയും പുണ്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത പുണ്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത മഹമൂൻ രാജാവ് അതിലും വലിയ രസകരമായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു രാജാവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരാള് തന്റെ യൂറിൻ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നു അന്നതിന് വെള്ളം എന്നാ പറയാ മൂത്രം എങ്ങനെ പറയാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുപ്പിയിൽ കൊണ്ടുവരും എന്തൊരു നൈപുണ്യ ഡോക്ടർ മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ ചില ഡോക്ടർക്ക് ഒരു സ്കാനും വേണ്ട അൾട്രാസൗണ്ടും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഞരമ്പ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഡോക്ടർ കാര്യം പറയുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജില്ലയിലും പരിസര പ്രദേശത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ പഴയ നൈപുണ്യമുള്ള നിപുണന്മാരായ ഡോക്ടർമാർ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ മുമ്പിലേക്കാ ഈ രോഗി എത്തിയത് ഇത് വല്ലാത്ത അത്ഭുതമുള്ള സംഭവമാണ് തന്റെ യൂറിന്റെ സാമ്പിളുമായിട്ടാ വന്നത് ഡോക്ടർ നോക്കിയിട്ടേ പറഞ്ഞു അല്ല ഇത് ആരുടേതാണ് ആരുടേതാണ് ഇതൊരു മയ്യത്തിൻ്റെതാണല്ലോ ഇത് നിങ്ങളുടേതാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യാ നിങ്ങൾ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു മയ്യത്തിൻ്റെതായത് നിങ്ങളുടേതല്ല അത് പറഞ്ഞു ഇത് എൻ്റെതാണ് ഇത് എൻ്റെതാണ് നീ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു നീ മയ്യത്തല്ലോ ഇതൊരു മയ്യത്തിൻ്റെതാണ് ഈ മൂത്രത്തിൻ്റെ സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു പരിശോധിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ലാബ് ടെക്നീഷ്യന്മാർക്കൊക്കെ ഇത്ര കഴിവുണ്ടാവും നോക്കിയിട്ട് പറയാൻ ഇത് ജീവുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിൻ്റെതാണോ മനുഷ്യൻ്റെ എന്ന് വരെ അറിയാൻ പറ്റിക്കൊണ്ടുവന്നില്ല ഇതൊരു മരിച്ച മയ്യത്തിൻ്റെതാന്ന് പറഞ്ഞു സംസാരം പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല ഈ മനുഷ്യൻ അവിടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് വീഴുകയുണ്ടായി തൊട്ടും ഇത് മയ്യത്തിൻ്റെതാണ് ഈ മനുഷ്യന് ജീവിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഇത് മരിച്ച ആളിൻ്റെതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിച്ചിട്ടില്ലത് എൻ്റെതാണ് സംസാരം നിർത്തിയപ്പോഴേക്കും കൺമുമ്പിൽ വീട് മരിക്കുകയാണ് അത്രയും നൈപുണ്യമുള്ള ഡോക്ടർമാർ ഈ ഉമ്മത്തിൻ്റെ മുൻഗാമികളിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു രോഗമുണ്ടായി നല്ല തലവേദന അദ്ദേഹം അന്ന് തുറസൂസിലുള്ള സമയമാണ് തന്റെ കൊട്ടാര വൈദ്യന്മാരെ ഡോക്ടർമാരെ വിളിച്ചു അവരൊക്കെ വന്നു മഹമൂൻ രാജാവിനെ പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോ മരുന്നൊന്നും ഏൽക്കുന്നില്ല ഈ സംഭവത്തോട് കൂടെ സമയം വളരെ വൈകി കഴിഞ്ഞു രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് മുമ്പിലുള്ളൂ ഞാൻ ഈ സംഭവം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് തലവേദനയാണ് ഡോക്ടർ കൊണ്ടുവന്നു ഒരുപാട് പരിശോധിച്ചു നോക്കി ഒരു ഫലം ഉണ്ടായില്ല അങ്ങനെയാണ് കൈസർ രാജാവിന് വിവരം കേൾക്കുന്നത് കൈസർ രാജാവ് റോമിന്റെ ഭരണാധികാരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ സിറിയയും ലബനോനും ജോർഡാനും ഫലസ്തീനും ഒക്കെ ഭരിച്ചിരുന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് കൈസർ സീസർ എന്ന് പറയും 
അയാൾക്ക് ഈ വിവരം കിട്ടി മഹമൂൻ രാജാവ് ഭരണാധികാരിയാൻ തലവേദന ഉണ്ടായിട്ട് തലവേദന മാറുന്നില്ല എന്ന വിവരം കിട്ടിയപ്പോ തൈസർ രാജാവ് ഒരു തൊപ്പി കൊടുത്ത് അയച്ചു തളങ്കരയിലൊക്കെ തൊപ്പിണ്ടല്ലോ അല്ലേ തളങ്കര തൊപ്പി ഞാൻ ഇന്നലെ ദുബൈയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രാത്രി അപ്പോൾ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു സാധ നാളെ തളങ്കരിക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു തളങ്കരിയിൽ തൊപ്പി കൊണ്ടുവരണം എന്ന സ്നേഹത്തോടെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ തൊപ്പി കിട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടോ ഞങ്ങളെ പറ്റി വേജാറാണല്ലേ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തളങ്കര എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തളങ്കര തൊപ്പി അങ്ങനെയൊക്കെ തളങ്കര എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ കള്ളും കുപ്പി എന്ന് കേൾക്കരുത് തൊപ്പി എന്ന് കേൾക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം അത് തളങ്കരക്കാരായ കുട്ടികളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒക്കെ ഇൻഷാല്ല അത് നമ്മുടെ ഇസ്സത്താണ് അഭിമാനമാണ് ദീനിന്റെ ഒരു ഷാറാണ് അഹമ്മദില്ല അപ്പോ തൈസ രാജാവ് മഹമൂൻ രാജാവിന്റെ തലവേദനക്ക് ചികിത്സയായി കൊടുത്തയക്കുന്നു ഒരു തൊപ്പി തളങ്കരി എന്ന് കൊണ്ടൊന്നാവൂല കാരണം സംഗതി നടക്കുന്നത് റോമിലാണ് റോമിലാണ് തുർക്കിയുടെ ഭാഗത്താണ് ഒരു തൊപ്പി കൊടുത്തയക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ മഹമൂൻ രാജാവ് നിങ്ങൾക്ക് കടുത്ത തലവേദനയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ തൊപ്പി നിങ്ങൾ തലയിലേക്ക് വെക്കണം നിങ്ങളുടെ അസുഖം മാറും അപ്പൊ ഈ കൊടുത്ത അയക്കുന്ന ആള് മുസ്ലിം ആണോ കൈസർ രാജാവ് അല്ല അപ്പൊ മഹമൂൻ രാജാവിന് സംശയം പടച്ചോനെ ഇത് വല്ല വിഷവും കുത്തിവെച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണോ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള പരിചയമില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന് ഒരു സാധനം തിന്നാൻ പറ്റാത്ത കാല പച്ചയായ സിഹറും തകിടും കൊണ്ടടക്കുന്ന കാലാണ് ഇപ്പോൾ ആ അല്ലെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള വരാ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വലിയ അത്ഭുതം ദീനും സുന്നത്തെയുമായി പറഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു വരെ പാച്ചയായ സിഹർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അവർക്ക് തൂപ ചെയ്ത് മടങ്ങാനുള്ള തൂഫി കൊടുക്കട്ടെ സാന്ദർഭികമായി പറയാം കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ കറാമർത്താൻ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പച്ച സിഹർ ഹിന്ദുക്കളുടെ അടുത്ത് പോയി പൂജാരിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചെയ്തു കൊണ്ടുവരിക തകിട് കുഴിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ആര് കിതാബ് ഓതി പഠിച്ചു വരും പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഓതിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ആ കോലത്തിൽ നടക്കുന്ന ആളുകൾ വലിയ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് തൂപാചയ്ക്ക് മടങ്ങിക്കോട്ടെ അവരെന്ന് സാന്ദർഭികമായി എങ്ങാനും എപ്പോഴെങ്കിലും കേൾക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുലേക്ക് തിരിച്ചു നടക്കാൻ വേണ്ടി പറയുക മാത്രമാണ് മഹമൂൻ രാജാവ് ഇത് കണ്ടപ്പോ പേടിച്ചു പോയി ഇതിൽ എങ്ങാനും വല്ല ശിഖരുണ്ടാകുമോ ഇതിൽ വല്ല വിഷമുണ്ടാകുമോ ഒരു തൊപ്പി കൊടുത്തയച്ചിരിക്കുകയാണ് റോമിൽ നിന്ന് അർസൂസിലേക്ക് അപ്പോ മഹമൂൻ രാജാവ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ട ഞാനിത് വെക്കൂല കൊണ്ടുവന്ന ആളുടെ തലയിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു അയാളൊരു കൂളായിട്ട് നടക്കുന്നു ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ നടക്കുന്നു തലവേദന ഉള്ള ഒരാളെ കിട്ടണം അങ്ങനെ മഹമ്മൂൻ രാജാവ് ചോദിച്ചു ആർക്കെങ്കിലും വിട്ടുമാറാത്ത തലവേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് അറിയിക്കണം അങ്ങനെ ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്നു അവന്റെ തലയിൽ ഈ തൊപ്പി വെച്ചു കൊടുത്തു നോക്കുമ്പോ അയാളുടെ തലവേദന മാറുകയും ചെയ്തു വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറി ആ അങ്ങനെയോ മഹമ്മൂൻ രാജാവിന് വല്ലാത്തൊരു അത്ഭുതം അങ്ങനെ ആ തൊപ്പി ഒന്ന് കീറി നോക്കി എന്താ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കടലാസിൽ ഒരു എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കൊടുത്തയച്ചത് രമസ്ലിമാണ് മഹമൂ രാജാവ് നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന കഷ്ണത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വാക്കുകളാണ് അതിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ തല ഈ തൊപ്പിയുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് അതിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ടുണ്ടായ ശമനമായിരുന്നു എന്താണ് അതിനർത്ഥം എന്നറിയോ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലെ ഞരമ്പുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിലും ചെയ്യാത്തതിലും എത്രയോ ഞാമച്ചുകൾ അള്ളാഹു തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയോ ഞാമച്ചുകൾ സ്വർഗത്തിലെ പാനീയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ സ്വർഗത്തിലെ മദ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു അത് കുടിച്ചാൽ തലവേദന വരികയില്ല ബുദ്ധി നട്ടപ്പെടുകയും ഇല്ല വചനങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങൾ ഓതുമ്പോൾ നരകം തന്നെ തീ തന്നെ കെട്ടുപോകുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു കഷ്ണം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച തൊപ്പി തലയിലേക്ക് മഹമൂൻ രാജാവ് വെക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു ശിഫ നൽകുന്നു അത്ഭുതകരമായി ശിഫ വരുന്നു അതിനോടൊന്ന് ചേർത്ത് വായിക്കട്ടെ ബിസ്മില്ലാഹിറോഹ്മാനിറോഹിം 
ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നാം നിങ്ങൾക്ക് ഇറക്കി തരുന്നതിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശിഫയുണ്ട് അള്ളാഹുന്റെ ശിഫയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് റഹ്മത്തുമുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവന്റെ വചനങ്ങളിൽ ശിഫയുണ്ട് റഹ്മത്തുണ്ട് വാഹുവേദി ഞങ്ങൾക്ക് ആ റഹ്മത്ത് തരണേ ദമ്പുരാനെ അവന്റെ വചനങ്ങൾ ഓതുമ്പോൾ അത് ഊതി വെള്ളത്തിൽ ഊതി കുടിക്കുമ്പോ ജൈത്തൂനിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ ജൈത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ അസലിൽ തേനിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ മാവു സംസമിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ ദ്വാഗളോതി ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയാത്ത് ഷിഫാ ഓതിയിട്ട് ഹബ്ബത്ത് സൗദാഹിലേക്ക് ഊതിയിട്ട് കഴിക്കുമ്പോ അതിൽ ഷിഫയുണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണ് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു അവന്റെ വചനങ്ങളിൽ ഷിഫയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ലോഹിരിയും ബാത്തിനിയുമായ അസുഖങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു ഷിഫയാക്കി തരട്ടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെയും കൽപ്പിന്റെയും അസുഖങ്ങൾ അള്ളാഹു ഷിഫയാക്കി തരട്ടെ ഈ മാന അള്ളാഹു ഉറപ്പിച്ചു െ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ഈ മാലിന്റെ പരിരക്ഷക്കും എന്തെല്ലാം നമ്മളോട് അള്ളാഹു കൈകൊള്ളാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മുൻകരുതലുകൾ എല്ലാം പാലിച്ച് ശുദ്ധിയുള്ള വൃത്തിയുള്ള സംസ്കാരമുള്ള നല്ല ഒരു സമൂഹമായി വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ പഠിക്കുകയും വൈദ്യന്മാരെ ആദരിക്കുകയും രോഗികളോട് കരുണ കാണിക്കുകയും രോഗ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നവരോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ലാലനയോടെ മനസ്സിൽ അലിവോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഓർക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരായി നമ്മളൊക്കെ മാറുക الله يمك توفيق درته ان دعاء شيئنا امين برحمتك يا ارحم الراحمين وهمان راي مؤمنين وهمان بدو استاذ ورغل بدو دعاء لك ار يذنل كل يذنل كل يذنل كل دايب شيئت ان انغلوت بو ابليس اغارم بره ان ني بوين بو ولا انيكي انغلوت ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പിന്നെ ഓടി പിടിച്ച് എത്തിയാലേ രണ്ടരക്കെങ്കിലും കോഴിക്കോട് എയർപോർട്ടിൽ എത്തുള്ളൂ മൂന്ന് മണിക്ക് ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വണ്ടി മിസ്സായി പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സമ്മതത്തോടു കൂടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൈപിടിക്കാനൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ നേരില്ലാത്തോട് സാധനോട് സമ്മതം വാങ്ങി നിങ്ങൾ ദ്വായിൽ എന്നെയും ഉൾപ്പെടുത്താണെന്ന് വസ്യത്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വാഹനം ഓടിക്കുന്ന അവർ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉറപ്പൊഴിക്കുന്ന നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ദ്വായിരക്കണം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സമ്മതത്തോട് കൂടെ പെട്ടെന്ന് പോവാണ് റോഡിലെ തിരക്കൊക്കെ അറിയാലോ കോഴിക്കോട് എത്തും വേണം അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ദ്വായലെ ഉൾപ്പെടുത്തണം നമ്മൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ചിന്തിച്ചതും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന് അബിനോട് ദ്വായ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജസാക്കും അള്ളാഹു ഹൈറാ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത